So, ähm, was? Ähm, los, ähm, die letzte Sessie wird bei uns noch was aufgehört, ist in die Mittel von Aktivität, wo wir uns gekeilt haben, wo viel ähm, Lampen gestellt ist. Und uns hat das drei jetzt eingewehrt, aber ich kann auch noch mehr tun, weil ich fühle, als ich das frage, ist es eine magische 4 tot 5 Punkte. Und wir lassen auch davon, um die Frage zu fragen. Wir lassen auch fragen, ob sie gehen, wie wir das sehen. Sie hmm, kommt ein paar Mal auf in, 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 in Rekord-Examen und in Eindexamen. So, wir lassen die Frage fragen, die Frage war, um, wie viele Lampen, und nicht gar sicher, ob ich so viel rechte Skärm habe, wir lassen fragen, ob wir die Getal vermisste Lampen haben. Das war die Frage, so ich habe. Ich habe ein bisschen gecheat und die Antwort in der Reihe in der Reihe aber ich will nicht viele Beeren sagen, so makkelijk das ist. So, die Berechnung der Getal vermisste Lampen, wir gehen nicht nach die Lampen schauen. Nee? Und das ist wieder ein, wir gehen nicht nach die Lampen. Nee? Das ist, was wir uns fragen. Wir fragen nichts um, über die Kabinette auf diesem Augenblick. Nee? So, wir gehen erst da nach Andacht hier. Nee? Und dann müssen wir nicht schauen. Wir fragen, wie viele Lampen ist vermisst oder ist gesteel. Um, und da müssen wir wir gehen nicht nach die Getalle in Bedra und Rande schauen. Wir gehen nicht nach einer Jede. Die eine Jede ist die belangreiche Jede. Als wir schauen, wie viele Lampen wir haben, tut uns beschikken, um zu verkaufen. Uns hat 600 mehr begin, nee, das ist uns begin vorrat, das ist uns 1. Oktober 2018, um, das ist warum wir uns begin haben, uns hat mit 600 Lampen begin, und uns hat dann gekauft, na, auch, für mich ist es sehr wichtig, um zu, zu unterscheiden, über was ist was ist, so, nee, und da uns nun in Januar gekauft, in April gekauft, und in Juli gekauft. Na, als jylle hier die Lampe gaan optel in ein Leinkje da trek, jylle kann auch sehen, dit is a, a bulb printed over da, nee, dit is 3800, hoe het jylle dit gekry? Als je gaat kijken, 1200 plus 1800, dat geeft je 3000 plus nog 800 en dan krijg je moest 3800. Dus betekent dat ik het 600 lampen gehad aan die begin om te verkoop en ik het ook 3800 lampen aangekoop om te verkoop. So dit betekent ik het 4400 lampen om te verkoop en dat is weer eens als ik zeg 600 plus 3800. Wie viel von diesen Lampen habe ich verkauft? Ich habe zu berechnen, ich habe 3675 verkauft. Und als ihr schaut, ist es Cut and Paste, Cut and Paste, Cut and Paste. Und so ist es. Da ist die 600, da ist die 3800. Und dann hier so ist die Verkaufe von 3675. Nun, die letzte Punkt betekent nicht, uns gaan kijk, wie viel muss es dann übergehen, ein bisschen mehr als net, was uns übergeht, als 265, so uns muss das gaan aftrek, wo hat ich die 265 gekriegt, ich habe um hier so gekriegt, hier ist die 265, sehen jullie, das ist jullie Einde von die Jahr, 30 September, das ist jullie Vorrat Zahl, dus an wir jetzt die Beginn, en an die Einde von elke Jahr, und dann habe ich das gaan aftrek, net um zu sehen, wie viel Lampen ist dann gesteel, und das soll für mich dann die 460 Lampen geben. Und das ist noch ein paar Jahre. Na, hier soll ich Ihnen antworten, nicht um ein bisschen zu verspüren vandaag. Zwei Vorstellen, um Ihr Problem auf zu lösen. Ihr kann rarig um, hier ein bisschen lernen, um das zu fragen. Nicht nur in den Vorrat, nicht, und da uns schauen nach Vorrat die Stelsels, die zwei Stelsels wieder eins, wo uns die wieder lopende Stelsel hat, die Prodike Stelsel hat. Um, und dann die um, Fantasie Methode, wo uns die erste und erste Eid gewichtig gemiddelt und spezi speziale Identifikatie hat, dann um, kann hier vorkommen und kann eine Vervaardiging vorkommen. Nee? Uns kann auch immer fragen, wie kommen uns die direkte Material, wenn wir uns dann nachher schauen, wie kommt es da so ein direkte Material von Moors, wie kommt uns so viel mehr Gebrauch dieses Jahr in Vergleichung mit dem vorigen Jahr? Das kann uns sagen, was kann uns tun? Uns muss Pflichten Deal. Uns kann nicht sagen, eine Person mit alles tun. Nie. Weil diese Person kann rarig groot schade berokken in der Bezigheit. Uns mit verpflichtig verdeel, so dass eine Person nicht alle macht und alle sieht in die hele Prozess nie. Nee. Uns kann auch schauen nach Peter Tussig. Uns kann Peter Tussig geben. Und Peter Tussig bedeutet, uns kann eine Person haben, die mit sich um, check, als sie nach Hause gehen. So dass da dann nicht Lampen und Sacken auf um, weglip die die Leute nicht um, für alles verwerkt, nicht mehr so als sie nach gehen. Aber ich kann noch von hier in die CCTV-Kameras in interne kontrolle materials Und die um, Kameras gaan nicht nicht verhüllt, dass Menschen nicht stehlen. Aber die Menschen gaan nicht zwei Keer denken, um, 
of hulle gaan steel of nie. So uh, dit, dit is definitief een afskrik um, manier um, om diefstal te voorkom, of al een beetje meer um, af te druk, um, en dan ook documentatie, baie belangrijk is so, behoorlijke documentatie, en dit beteken ook, tel ek jy goed as het by my fabriek of by my winkel aankom, gaan kyk ek of ek rarig 6000 um, eenhede ontvang het, of, of nie, so het Ek moet gaan kyk op die document en op wat afgelever is. Is dit, kom hulle oor een, is dit die selfde? En onthou julle is rarig vraag om vraag te vraag. En hoekom ek rarig hierdie werk nou wou ook klaar maak, is hierdie laaste vraagie van 13 punte, net televisie stelle. Dit is nogal een baie belangrike en een baie lekker vraag. En dit is rarig vraag antwoorde wat jylle moet kry, dit is, dit is rarig goed wat jylle rarig moet gaan kyk na in elke examen, hierso, ek kan nie sê, dat dat, jylle moet rarig hierdie punte probeer kry, want dit is rarig nie moeilike punte nie, as jylle net gaan sin maak uit die inlichting, jylle gaan ook sien die inlichting is rarig, dat is die baie inlichting nie, as jylle moet net gaan sin maak uit die inlichting, en dit dan, um, bykie daar dink, logisch daar dink, en hoe meer logisch jylle daar dink, hoe beter gaan jylle dit ervaar. Dan kom ons kyk, televisie stelle, hulle sê het vraag 2.5, terwyl George gedeerde na april 2019 in die hospitaal was, het Bruce Swan die hoofdfinansiële beamte besluit om televisie stelle by die huis, ah, uh, sorry, televisie stelle by hulle produksie reeks in te sluit, so nieuwe producte gaan nou ingesluit word, nie. Hy kon groot kortings op twee TV stelle modelle, namelijk die lijn, kom ek um, onder, uh, kom ek maak die lijn blau, lijn en die keia, nee, dit kom ons maak om groen, by Rooswijk, hy bereken die waarde van die eindvoorraad, so weer eens, hulle vraag weer eens, die eerste stap in die recept, waar ons gekyk het, wat moet ons altijd eerst te doen, eindvoorraad, dan kyk ons na, koste van verkope, die eindvoorraad gaan in koste van verkope gebruik word, want daar ons het om afbring, dan as ons kaal koste van verkope uitgewerk het, is ons derde stap in die recept bruto wins, waar ons dan die koste van verkope weer van die vraag hier moet afbring, om dit in bruto wins in te sit, en dan die bruto wins uit te werk, en dan moet ons die twee, in vraag twee en vraag drie, moet ons die afbring om jou, um, wins opslag uit te werk, so onthou, as jy sikkel met nummer 1, probeer net ietsie, Skryf net die slotwaarde daar neer, so dat jy dit kan afdra en daai vernietpunte te kan kry later aan nie. Dit is bykie kroek, maar ons weet jylle wil die punte hee. So, as ons gaan kyk, bereken die waarde van die eindvoorraad, het ek weer gesê, um, van die TV stelle op 30 september, dier die spesifieke identificatie methode te gebruik. Nou, die vraag nie hierdie baie nie, maar dalk hierdie jaar, omdat weer eens bankverkoop nie gaan gevra word nie, so, ons gaan dit nie leer nie, ons gaan dit nie doen nie, bankverkoop is nie die jaar in, in, in die eindexamen nie, omdat daar verandering plaas ek vind dit met die checks. So, hierdie ene kan gevra word, en hierdie is dan lekker, 16, 16, 13 punte, en ons gaan kyk na 13 punte, so oor die 4%, nie, is nogal baie in die examen. So kom ons gaan kyk, wat is die eindvoorraad? Nou, ek wil eers gaan sin maak oor wat is die televisie stelle hier het ek. Nou, onthou ek nou gesê, ek die lijn en die keia, nie, dit is nou die nieuwe wat ons koop. So ek gaan nou sê die keia, daar is keia, daar is keia, daar is keia. So ek gaan allemaal dalke specifieke kleer uh, maak, of uh, patroenkie maak, of ek gaan net die um, highlight, as jy highlighter sê, en dan die my, die lin, nee, daar is soos die lin, so ek gaan dit nou blauw hou, nee. So dit is nou die twee TV stelle wat ek aangekoop het, soos jy kan sien, dit is wat ek aangekoop het, ek het nie rarig enige ander um, informatie, inlichting, um, betrekking tot, jy sien, hier is kabinet, so ek gee nou nie om er daai nie, ek gaan nou specifiek net kyk na televisie stelle, want dit is waarmee ek bezig is, nee. So as ek gaan kyk, Ek het nou lin, kom ons begin met die lin, nee, ek het 800 en 500 eenhede, en weer eens, as ek na voorraad kyk, ek begin altyd by paar, ek gaan kyk altyd na, na die eenhede eerste, ek gaan kyk nie na die prijse nie, maar die prijse is so constant as jy wil gaan kyk, maar ek hou daarvan om altyd na die eenhede te gaan kyk, so ek het 500 en 800, as ek sê 500 en 800, beteken het, hoeveel tv's kan ek verkoop, ek kan een volle 1300 verkoop, maar, Denk nou net, in amper een jaar het ek nou 1300 TV's aangekoop, maar ek het net 430 verkoop. 
So dit betekent ek het nog al baie oor, nee. As ek 430 gekoop het uit die 1300, dit beteken ek het wat? 870 oor, as ek het nie mis het, nee, nee. Ja, 870 oor. Nou, wat het ek vir een televisie betaal? Onthou, ons kyk na die, hier eens die slotvoorraad, wat, bet, wat betekent slotvoorraad, hoeveel is al my slotvoorraad waard? So 870 maal met die bedrag van 6000, want dit is wat ek vir eniekie betaal het, en sien jylle, dit is een constante prijs van 6000. Ek gaan nie die verkoopprijs gebruik nie, want ek het dit nou nog nie verkoop nie. Ek wil nou kyk wat is my voorraad um, aan die einde, en ek gaan dit net al los, want die antwoorde is op die volgende plaats. So, nee. so dit is nou die lin. Nou, as ek gaan kyk na die, die kaya, en ek hou daarvan om met logies te doen. Die kaya, kom ons maak nou aan die kleri so, is 950 wat ek gekoop het, eerste, is nogal baie televisie, so ek weet nie waar hulle gaan stoor nie, om te, sjoe, alle boekse. En dan 500 het ons weer gekoop in juni, o juli, sorry, um, dit is 500, so daar gaan ek hoeveel eenhede, eenhede weer eens is, hoeveel kan ek verkoop? Ek kan 1450 tv's verkoop, Maar, hoeveel het ek verkoop? Ek het net 540 verkoop. Sien jylle, ek het net 540 verkoop, so beteken ek nog redelijk baie televisies oor, nie? En as ek dan nie sommiekie daar gaan maak, ek nie as fout maak nou nie, maar ek dink dit is 9, nee, dit is 810, daar moet ek net seker maak, nie? My wiskind is beteken nie die beste, vooral op so kou oogend, nie? Asseblief, as jylle vrou het, sê dit daar in die chat, of, uh, uh, sê jylle aan op, sê jylle aan op, is 910, ek nou enige ding is 910, nee, uh, 910, en wat het ons betaal vir elke TV? Ons het sien jylle, selfde bedrag betaal, 7200, ons kan net sê, maar 7200, en dan, as jylle hier die antwoorde kry, dan tel jylle net die twee antwoorde by mekaar, en dan kry jylle jylle laaste antwoord. Nou kom ons gaan kyk hier, so is die sommiekie reeds vir jylle gedoen, bykie tyd te bespaar, so, 870 maal met 6000, sien jylle, en daar so is my berekening, nie, en dan die self teen nie, so is my berekening, maal met hoeveel ek vir enige betaal het, en dan tel ek hierdie twee punte by mekaar, hierdie twee stikkies, en as ek dit by mekaar tel, dan krijg ek ons my finale antwoord, van hoeveel TV zet ek oor, ek het dan baie televisies oor, ek het 870 van die lin oor, en ek het 910 van die kaal oor, en daarmee um, kan ek sê, ek het nogal baie geld, um, nou in my, in my voorraad bele, um, daar ook nie een goeie ding nie, want die televisies kan ook oud raak, het kan ook gesteel word, het kan skadig word, as ons so baie het nie, en daar is ons baie van die ding het, gee ons nie rarig altyd om oor het nie, um, so, um, nog hulle probleem dalkie so. Nou kom ons gaan kyk na die laaste vraag. Een werknemer van Rosebay, George ingelig dat Bruce 10% commissie by Rosebay ontvang het vir die koop van oortollige voorraad. So hierdie voorraad is oortollige voorraad, nee? So dis wat um, hierdie oukie, of uh, to George nou siek was, Bruce, hy het hierdie goed nou gaan koop en hy kry 10% commissie, maar dit was oortollige voorraad. So George wil dit op die volgende raadsvergadering bespreek. Verduidelik drie verskillende kwellings wat George oor die probleem het. Nou ek het reeds al bykie vir julle hens gegeen. Dit is nogal 12 miljoen rand amper nie, wat nou opgesluit sit in die televisies wat oortollig was vir die groot handelaar. Um, dit is die eerste ding. Nee? Baie geld is daar in, in belee. Gaan ek het kan verkoop, gaan ek my ander goed kan betaal, en dit is waar hierdie eerste ene keer inkom, ek gaan het taak met geel doen, hoe waarde opgesluit in die voorraad, en dit kan likiditeit veroorzaak, nee. Die ander probleem is, um, denk jy dat hierdie was, uh, was hier daar bykie bedrog betrokken, of, of denk jy dat is, um, hierdie, hierdie broers het hy, um, vir die bezigheid opgetree of eindelijk vir homself, nee, dit is bykie onethies, die onethiese gedrag van, van, um, hierdie broers gaan dalkie bezigheid laat toemaak, nee, en dan daar ander is bykie moeiliker, maar as jy daar reeds wil, um, gaan, gaan deur die gedirekteer is bezig met bedrog, daar het ek gesê, corruptie op omkoopgeld, um, die beeld van die maatskapie sal negatief geraak word, kan jylle sê, so dit beteken die aandeelhouwer sal dalk, aandele wil verkoop, omdat dit nou slecht lyk, Die is een baie mooie, en ek het dit sal die oude verslag nadelig raak, want 
rarig ons het baie televisies, en ons gekoop nie as so baie nie, hulle moes een mooi gaan kyk het, voor hulle so baie televisies gekoop het, en dan weer in die reputatie, maar ek hou nogal van die ene keer, want dit is baie makkelijk om te, te ei en daar so baie, baie geld opgesluit in die voorraad, en dan laatst in die bedrog heen, so jylle kan definitief focus op de minste 4 uit 6 daar te kry. En dit is vir voorraad, so ek weet nie of daar enige vraag is oor voorraad nie, ons het nog daar koos hoopelik wat ons gaan hee tyd hee om te doen later, maar dan gaan ek nou gauw spring vir jylle 2 minuute, dan is het 10 voor, gaan vir jylle 2 minuute gee net om gauw gauw asentaal en jylle um, vervaardig om bladse te kry, so dra ek uh, myne kan kry en dat ek myne gereed kan hee. Ek het nou nie slides gemaakt en wat ek het gevoel die werkjes hier um, in hierdie um, is baie mooi en eenvoudig uit een gesit en dat um, die slaas vat ek vir tyke lekker langer met tyd, so ek sal eerder net um, dier die die lys hier so gaan, maar vat ek gauw een minuut nog net staan op sit, weer is koud, um, dan gaan ons in so'n minuut begin, so dat julle net um, nie te vinnig dier die werk gaan vandag nie. Oké, okay, so dit is 10 voor en ek gaan nou gauw net vir julle so hoopelik in 15 minuute dier die lys gaan en dan gaan ek vir julle daar ook net so'n klein opsommingkie gee wat julle ook kan neerskryf uh, wat ek gewoon vir my kan neerskryf wat al hierdie begrip en net so'n bykie saamper so dat het nog bykie minder maak om te leer. Nou, vervaardiging as julle kan onthou, ons het reeds in graad 10 begin met vervaardiging, uh, waar ons net gekyk het na klein kosteberekeningkies hier en daar, ons het gekyk na al die begrippe en die definities um, en wat behels vervaardiging. Nou, vervaardiging is nogal een groot concept, onthou alles wat ons op ons rakke het, nee, in die winkel, word vervaardig, al ons voertuie, um, selfs die tekens buiten, op die op die mere van die winkelcentrums en voor die dere van elke uh, winkel wat ons gaan. Al die dinge word gemaakt in fabrieke. En die fabrieke het verskillende dinge, verskillende dinge nodig om die product uit te sit, nee, en te sê, dit is die klaar product, so daar gaan nogal baie goed in. Voordat ek onderwijs gegeet, het ek um, in een uh, bezigheid gewerk, waar ons tekens vervaardig het, en jylle sal nie gloe hoeveel mense aan een uh, petrolstasies, een groot teken waar jy nou inrui, werk nie, en hoe lang het vat om so teken te maak nie. En daar persoene wat aan die teken werk met die reale wat daar aan gaan, kan amper miljoene rande beloop, want dit is rarig die materiaal en die belichting en die bedrading, as ons net denk, hoeveel goed gaan in so'n product in. Nou, ek hoop dit leeg goeie fondaties, so dat julle kan besef, dat is rarig nogal baie goedkies betrokke met vervaardiging nie. Ons gaan nie net kyk na, hoe maak ons een tafel nie, hoe maak ons een stoel nie. So ek heb het ek daarvan om een skateboard te gebruik, een bykie iets anders. Um, so kom ons gebruik een skateboard om um, Ons is een bezigheid wat, of een fabriek wat skateboards maak, en hoe gaan ons het maak? Soos wat het ons alles nodig? Ek hoop julle kan bykie dink, ons het materiaal nodig, soos het hout, ons het wielen, ons het daar staal, um, asse nodig, ons het daar bykie skierpapier nodig, verf, miskien prints om onderaan te sit. Um, nou, ons kyk net na materiaal nou nie, ons dink nie eers aan die mense wat die ding moet aan mekaar sit, of die met machinery, die tafels, die gereedskap, um, al die dinge, en daar kan ons een skoonmaker en versekering, so belangrijk om te hee, um, ons het daar een persoon wat in die fabriek um, sy stoorkamer werk, ons het daar een fabrieksbestuur om te kyk dat al die oukies in die fabriek die heel tyd bezig is en, en nie nie um, te stadig werk nie. Um, en dat alles reg, die kwaliteit van die product reg is, um, so dat is rarig baie goed net in die fabriek, 
wat ons, wat ons nodig het om een product um, te maak, nee. So as ons nou gaan gaan kyk na vervaardiging, is so, 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 onderneming wat producte vervaardig uit grondstoffe. Dit om skep um, grondstoffe in afgewerkt en voltooide producte wat beskikbaar is om verkoop te word. So alles wat ons eindelijk koop, amper alles, is weer een sekere proces alreeds. Nee, so dit is een vervaardiging uit uitgesit. So die eerste twee goed wat, ook, wat ons moet na kyk is materiaal. Nee, so materiaal, ons noem het gewoonlik directe materiaal en as ons kyk na ons kijkboord, so sal seker die stikkie plank wees, die twee asse, die vier wiele, hoeveel skroewe en washers en nuts and bolts en hoeveel van daar goed en daarkie print, dit is nou alles in die pakkie, dit is alles daar directe materiaal. Nee, Want nou, van die bezighede sal daar ook sê, hmm, papier is direct materiaal, of dis indirecte materiaal. Ons gaan nou nie so daarover waar nie. Weer eens rekening, kind is bykie flexibel. Hierdie bezigheid doen het so, die NB doen het so, maar alles word nog steeds aangeteken, onthou. Um, Jy moet net mooi lees, die inlichting mooi lees en interpreteer. Hang af van die bezigheid. Um, so, as ons kyk na directe materiaal koste, dit is materiaal wat direct na product gekanaliseer kan word. Ons kan hierdie sien, dit is wat nodig was om hierdie skateboard te maak. Nou, ek gaan sê, directe materiaal koste is altyd a, kom ons maak een noodtuik hier, is een vaste, sorry nie, is nie vast, nie, is een veranderlijke koste. Ons so, gaan net sê verander, nee, veranderlijke koste baie belangrik om te besef en te, be, um, te vergelijk tussen wat veranderlijke kostes en vaste kostes, ons kom nou nou daar, maar ek hou daarvan om te sê, is een veranderlijke koste. Daar moet ek net een beetje mooier skryf, en jylle skryf in elk geval nog steeds, um, so dan gaan ek nie te vinnig, nee, nee. Nou, veranderlijke kostes, kan verander, want as ek een skateboard maak, het ek net soveel materiaal nodig, as ek 10 skateboard moet maak, het ek meer nodig, nee, en as ek 100 of 200 maak, gaan ek net nog meer en meer en meer nodig hee. So dit verander, in die, in die maat van hoeveel eenhede ek maak. Nou, ek gaan net bykie spring, ek gaan nou na indirecte materiaal kyk, veranderlijke koste, ander veranderlijke koste, wat julle ook so lang kan skryf, is directe arbeidskoste ook veranderlijke kostes, want onthou hoe meer skateboards ek maak, hoe meer mense gaan ek hee wat ek moet ook um, in dienst neem om hierdie skateboards te maak, en net so gaan ek vir hulle extra moet gee daar benefits, onthou, mense skyf van werke, maar werke van ons extra benefits, beter pensioen, daar is beter medische fonds bijdra, so baie belangrik die bijdra is vir pensioen, werkloosheidsverzekering, al die goeie kies is bijdraas, en dit maak my as bezigheid bykie armer, want ek gee bykie meer vir die werker, wat nie altyd een slechte ding is nie, nie. So die twee veranderlijke kostes nie, as ek hierdie twee kies by mekaar tel, so ek hou daarvan om een lijnkie daar te maak, en ek sê ek gaan hierdie twee kies by mekaar plus nie, wat gaan ek kry as ek directe materiaal en directe arbeid by mekaar tel, ek gaan die primaire koste kry, nee, die primaire koste. So primaire koste is weer eens waar ons sê directe materiaal plus directe arbeid. Nee? En dit beteken ons het nou al reeds drie baie belangrike concepte behandel. Nee? En ons het dit in graad 10 en in graad 11 gedoen, so hier moet eindelijk vir julle een piekie hersiening wees. Nou as ons gaan kyk na indirecte materiaal, dit is daar of my skoonmaak materiaal of verpakkingsmateriaal, En ek kan altyd sê, dit is daar verbruikersgoedere, nee, indirecte materiaal. Um, ja, betekker gebruik ek bykie meer, bykie minder, maar ons sê, ons um, indirecte materiaal is eindelijk half een vaste koste, want elke maand gaan ons um, sekere hoeveelheid skoonmaakmateriale um, koop, as ons net gebruik skoonmaakmateriaal, as ek een bord was, of tien borde was, ek gaan nog steeds sal nou het liek wat nodig heen, nee. So, baie belangrijk om te besef, die indirect materiaal is uh, materiaal wat ons nie kan sê, elke kopie het nou uh, halve milliliter um, sal nou het liek wat gebeigekry, en ons kan dit nie rarig bepaal nie. So, dit is sekere 
uh, materialen, wat ons nodig het in die vervaardiging proces, kom ons wat olies, die machine wat olies gebruik om daakie metaal of die hout te snij, ons kan ons nou nie sê, die skyport het soveel olie gebruik, omdat ons die boord moes snij en daar in het meer gebruik, want of elke net die saafde hoeveel het gebruik nie, want vandag het ons al 10 boorde gesnui, maar morgen is nou ons 30 boorde, maar die maatskapie sê, ons moet elke ochend die machine goed olie, want ons wil he, die machine moet in een goeie toestand bly. Nou, sien jy, kan nie raar bepaal, wat is materiaal in die product ingegaan het daar nie, nee, so, indirecte materiaalkostes sal altyd een fabriek boekoste wees, nee, Dan, as ons nog een fabriek boekoste wil gaan na kyk, is dit jou indirecte arbeid. Nou, indirecte arbeid, hierdie twee kies loop hand aan hand en het word by mekaar getel later aan om het in jou fabrieks boekoste, wat ek nou nog van gepraat het, um, dit word um, daar ingesluit, so onthou net jou indirecte materiaal en indirecte arbeid gaan na jou fabrieks boekoste toe, um, en dan gaan dit nou vir julle sê vir materiaalkoste, dit kan plus minus vier punte tel, nee, plus minus vier punte in die examen, want daar is nogal uh, baar um, berekeninge wat jy moet doen, onthou ons het um, opening begins voorraad, miskien goed dat ons die laarsjaar gebruik het nie, goed dat ons die jaar aangekoop het, dan kaart tel, Dit wat ons nie gebruik het nie, moet ons aftrek, of ook kan ons sê, goeie kies wat ons um, tak teruggesteer het. Ons bezig gaan met die, um, met die definities en die, die, die pilare, nee, ek sal altyd sê, hier is die pilare, as jy hierdie goed, goed ken, nee, en dit is net eindig bykie leer, as jy hierdie goed mooi leer, dan gaan jy rarig de minste, ek, van, van my kant af, ek denk de minste 60% kan kry, so, hoe beter jy hierdie um, fondatie het, en een goeie fondatie, hoe hoer kan jy jou gebouw later aan, aanbou, nee, so kom ons gaan kyk na jou indirecte arbeidskoste, nou onthou, indirecte arbeidskoste is in die fabriek, Dit is baie belangrik, is in die fabriek. Onthou, ons boekhouwers gaan nie in die fabriek sit nie. Ons verkoopspersone gaan nie in die fabriek rondraai en aan die fabrieksmense die product wat hulle vervaardig verkoop. Ja, hulle gaan ons nou buiten rondraai nie. Soos al die mense wat in die fabriek werk, maar nie direkte arbeidskoste is nie nie gaan gesien word as indirecte arbeid. Nou, ek kan sê, dit is jou skoonmaalpersoneel, kan jou bestieders wees, jou supervisors, al die mense wat in die fabriek werk, maar nie fysies die product maak nie, word gesien as indirecte arbeidskoste. So, onthou die ontvangs ook, ontvangs sit, sit nie in, in die fabriek nie, nie, die ontvangs sit daar voor, gezicht van die bezigheid, klienten kom in, nie in die fabriek nie. So, ons kan nie sê, dit is een indirecte arbeidskoste nie, want dit vind nie plaas in die fabriek nie. Net so die indirecte materiaalkoste, dit is materiale wat ons gebruik in die fabriek, maar ons kan dit nie pinpoint na een specifieke eenheid of product doen nie, nie. As ons een bykie verder kyk na jou fabrieks boekoste, vir my baie, baie belangrik, fabrieks boekoste is een vaste koste. Want dit gaan nie verander nie, nee. Dit is al die dinge wat ek nodig het om my producte te lever. So kom ons gebruik die skyboards as een voorbeeld. Ek het dalke perseel nodig wat ek vir hier betaal. Ek het versekering. Ek het dalke waardevermindering op my machinerie. Nee. Ek het versekering. Ek het water en lichte nodig. Ek het alle ander klein uitgaweekies wat ek nie na specifieke plek te vat nie so. Um, ek het diverse uitgaves, fabriek uitgaves na ook nodig. Nee. So alles wat jy kan sê is in die fabriek, dit vind daar plaas, maar dit is nie directe arbeid of indirecte arbeid nie. Dit is nie directe arbeid of, sorry, directe arbeid of directe materiaal nie. Um, Alles anders sal fabrieksboekoste wees, soos ek nou nou gesê het, jou indirecte arbeid en jou indirecte materiaal en al die goeies wat ek nou net opgenoem het. Dit gaan alles in die fabriek plaas vind, so dit is een fabrieksboekoste. Dit is een vaste koste, dit gaan nie verander nie. Um, baie van my kan nou sê, maar meneer die water en lichte, ons gaan ons nou minder elektriciteit gebruik as ons minder um, producte maak vandag. 
Misschien, maar ik zei altijd, kom ik zei, ik heb één kind in die klas, ik ga niet lichten aanzet, ik ga niet dat mijn rekenaar gebruik. Ik heb tien kinders in die klas, ik ga nog steeds die lichten aanzet, ik ga nog steeds diezelfde kracht gebruiken in mijn rekenaar. Ik heb nu dertig kinders in die klas, en net zo so ga ik diezelfde lichten aanzet, en dan ga heel moeilijk diezelfde rekenaar. Zo, so, ja, dat kan Biggie veranderen. Maar het wordt nog amper nog steeds gezien als een vaste kosten. Dus kom eens in fabriekskosten die oorkoepelend is. Je verzekering gaat niet veranderen. Nie. Je hier gaat niet veranderen. Nie. Ik kan ons niet van die eigenaar van die gebouwen zeggen. Ik heb nou net 10 skateboards gemaakt voor die maand. Ik ga je nou net 5% betalen. Nie. En volgende maand heb ik om 100.000 skateboards gemaakt. En dan zeg je zo met een betaal. Het werkt ons niet zo so niet. Je hebt jou, jouw maandelijkse bedrag blij diezelfde. So, dit is jouw drie hoof. Um, kostes in een fabriek, jou, jou materiaalkosten wat veranderlijk is, jou arbeidskosten wat veranderlijk is, en dan jou fabrieksboerkosten wat de vaste kosten is. Dan gaan we een beetje verder en kijken naar kosten per eenheid, totale productiekosten. Dit is ons die drie wat ons nou net gaan kijken het na, nee. En dan gaan het veel hier afkort. Hoe krijg ik totale productiekosten? Dat is jou directe materiaal, plus jou directe arbeid, Plus jou fabrieksboekosten. Nee. So die drie saam gaan vir jou jou productie kosten gee. Dit is boe aan die vergelijking. Of aan die som. En dan onderaan gaan ek sê, deel dier die totale eenhede vervaardig. Nou vaste kosten en veranderlijke kosten, soos jylle kan sien, is volgende op die lijst. Jou vaste kosten en veranderlijke kosten, het ek nou nog een beetje na gekyk. Jou vaste kosten is goed wat constant bly. Baar belangrik om te sê, jou vaste kosten is jou hier kosten. Um, ek sal meer specifiek hier wees, ek sal nie net sê fabrieksboek kosten nie, ek sal sê jou hier of jou verzekeringspremie. Of misschien je salaris aan je schoonmaker. Die schoonmaker gaan met schoonmaken of dan nou 5 skateboards gesaag is en gemaakt is, of 100. Dat persoon gaan ons werk. Dus kan ons nou nie sê, hmm, ek gaan nou minder betaal, omdat ek net minder eenhede gemaakt het nie. Die, die salaris heel moeilijk sal die saafde bly. Nou veranderlijke kostes is weer eens, die goed wat ons nou vroeger na gekyk het, is jou uh, rauw materiaal, jou directe materiaal, kom ek maak net uit rooi, want ek hou van die veranderlikes en rooi, rauw uh, materiaal, of die direct materiaal, of jy kan ook sê jou uh, directe arbeid, is een veranderlijke koste. Nou, bijdra per eenheid, um, gebruik ons die heel tyd nie, maar jylle gaan sien, ons sal nou nou daarna kyk, die verskil tussen die verkoopprys per eenheid en die veranderlijke koste. Dit is eindelijk die bijdrage per eenheid. Nou, nogal een moeilijke concept om te verstaan, maar ik ga het veel een beetje in een vergelijking laten geven om het een beetje makkelijker te maken. Nou, die gelijkbreekpunt, enige bezigheid, enige vervaardiger, fabriek, want daar hulle gaan baie goed vervaardig om wens te maken. So die gelijkbreekpunt is nogal een belangrijke uh, vraag wat altijd voorkomt. Ik denk niet, hij was al in een examen record en eind examen uitgelaat nie. So die gelijkbreekpunt kan ik willen sê, baie, baie, baie belangrijk. Hij wordt baie gereeld gevra. Hoekom moet ons die gelijkbreekpunt bereken? Ons wil kyk of ons genoeg producten kan maken of gemaakt het om het uh, uh, wens te, te maken aan die einde van die jaar. Als ons niet een wens kan maken, nie, en kom ons sê, ik so, kan niet 5000 skateboards maak, dit is al wat ik kan doen, met die mensen wat ik het, en die spasie wat ik het in die fabriek, ik kan niet 5000 skateboards in een jaar maak. Maar als ik nou al my somme gaan maak, sien ek, ek moet eindelijk 7000 skateboards te kan maak, om een wens te maak. Dit betekent dat die bezigheid gaan nooit wensgevend wees nie, ons gaan nie wens kan maak, want ek maak al reeds nie genoeg, om net gelijk te breek nie. So gelijk project beteken, ek moet tenminste 7000 maak. Nou denk net, enige bezigheidspersoon gaan definitief niet een fabriek of een bezigheid wil oopmaak. As hulle minder maak as die gelijk project punt nie, want, wat die punt? Um, hulle gaan definitief meer en hoopelik baie meer wil maak as die gelijk project punt. As my gelijk project punt 7000 is, sal ek definitief daar ook aan bedubbel wil maak, want ek wil nie eers aan die einde van die jaar die laaste maand bykie wens begin toe nie. So beteken net, Jou verkoop, verkoopte producten moet tenminste meer wees als die gelijk direct bent om tenminste een wens te maken. En ik denk dat het baie mooi ook verduidelijk in jullie um, in jullie definitie zo so vergelijk direct bent. Dan vier verschillende types voorraad. Dit ons moet nou naar gaan kijken. Hier is alles basis als jullie veel een nieuwe wil maken. 
hier is alles behaald is, want ik kan het toch verkoop aan die einde van een periode, als ik het moet verkoop, kan ik het verkoop. Als je voltooide goederen, dus goed dat klaar is, je grondstof voorraad, dat is je materialen, zoals je wil een nooit dat je maakt hier, is je materialen, wat gebruik wordt om finale goederen te vervaardigen. Dan je indirecte materiaal en onthou, kijk naar hierdie woord, verbruikersgoedere. Verbruikersgoedere en indirect materiaal is diezelfde ding. So baie van my graad 12 raak betekend die, die mekaar en sê maar, indirecte materiaal en verbruikersgoedere, jylle geef vir my, hier so sal dus vir verbruikersgoedere, maar dan sê jy, ek het indirecte materiaal aangekoop. So dis wat ons jylle baie vang. Maak jy connectie nou om te sê, indirecte materiaal, is verbruikers goedere, is diezelfde ding. So ons kan betekker vir julle vang met die bewoording en die vraag, as ons sê verbruikers goedere aan die begin en in die einde van die jaar is dit, maar ons het indirecte materiaal aangekoop, is dit. Dan moet julle besef, oh oké, okay, so ons het dit gehad, ons het dit aangekoop, so ons moet dit bijtel. En dan wat ons oor het in die einde van die jaar, moet ons aftrek, want ons het dit nou nie gebruik vir die jaar, dus ons het uitgave eerst vir volgende jaar. So baie belangrik daar. Dan jou werk en proces, dit is producte wat nou half klaar is en jylle sal denk, maar om wie wil dit nou koop? Want daar is ek, uh, 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 kom ons sê, ons het uh, competitie in die, in die gebied van maak van skateboards en ek het nou uh, 100 skateboards wat nou amper klaar is en ek is nou nie meer lus om voor te gaan met die bezigheid. Ek kan ek ons altyd hierdie skateboards probeer verkoop vir die appel en ei miskien. Um, vir my, um, Meerde dinge, nee. So onthou, ons kan dit toch miskien verkoop. So, en dan is toch daar een bykie waardig heg aan die half klaar producte. So is nie helemaal klaar producte nie, maar is half klaar en dit is toch steeds baarte. So kom ons kyk of ek nou nog in 5 minuut in die gaga jylle laaste paar goeikies kan doen vir jylle fondatie. Nou, ek sê gewoon ek, hierdie produksie koste staat is seker 10 punte op een skuld, skindboord. Let wel, jylle moet die, jylle moet die, um, die formule, of die, ek sê, ach, gewoon ek in Engels, die skeleton, nee, jylle moet die skeleton kan ken, as jylle die um, formaat van die reputatie koste staat ken, dan gaan jylle baie goed doen, jylle gaan tenminste 80% kan kry, as jylle net kat en peist, of jylle kan jylle bewerkingsweis betekker, vraag nie vir jylle vir nota 1 of nota 2 nie, maar ek sê vir jylle, ah, ons het een begin gehad, soveel, ons het soveel aangekoop, ons het soveel teruggesteer, en ons het soveel miskien as slot voorraad, en dan maak ek jy, sien, ek kan vir julle altyd uh, inlichting gee, en dan kan julle dit altyd baie mooi daar um, vir my wees as een berekening, en dan as julle weet, al hierdie telpunte, so hierdie kan makkelijke 5 punte lijnkie wees vir directe materiaal, maar onthou, ek kan vir jou ook die nota vraag. Maar as ek nie die nota vraag nie, dan wees julle altyd die berekeninge hier so baie mooi. So ek gaan dit net afhaal, onthou hierdie, hoef julle nou nie te ken nie, maak notas, um, so ver ek gaan ek probeer nie vinnig gaan nie, ek hoop die tyd en, en my, my tempo is bykie beter vandag. Maar kom ons kyk na die um, formaat. So ek het weer my veranderlijke kostes, hier soos die twee veranderlijke kostes, nee, en as julle onthou, dit het ons eerste en tweede spreek, en toe het ek gesê, gaan tel daar twee kies op, en as ons daar twee kies gaan optel, dan kan ek moest nou een lijn trek hier en sê, ah, ok, daar is my diep donker lijnkie daar, laat ek het net weer mooi doen, daar, soos een lijnkie, en as ek die twee van mekaar tel, krijg ek moest my directe of primaire koste, nee, dit is ons na gekyk, en toe ons gaan kyk na fabrieksboekoste, wat weer al jou indirectes insluit, nee, so al jou indirecte, indirecte materiaal, en jou indirecte um, arbeid, wat insluit, nee, as ek nou hierdie twee kies by mekaar tel, weer eens, wat gaan ek kry, ek gaan my totale vervaardigingskoste kry, 
En dan moet ik niet onthou, dat ik niet goed laagjaar klaargemaakt nie, as ek goed nie klaargemaakt het laagjaar nie, het ek werk en proces aan die begin van die jaar wat ek weer bij mekaar moet tel, as ek dit bij mekaar moet tel, dan krijg ek weer bedragie, en dan moet ik altijd onthou, aan die einde van die jaar moet ek die, wat ek nog nie klaargemaakt het nie, aftrek, dus ook maak jy het, en dan krijg ik die kosten van productie vir een product. Dit is wat, my, dit, is wat dit my gekoos het, op die einde van die dag om een product te maak. Dit is jou eerste enige wat jylle moet ken, en dan die nootas net vannacht. So hier soos die nootas, ek het nou reeds eindelijk met reaalkoste gedoen vir jou, ne? in die productie staat. Want, dat ek gee ek nie vir jou die nota nie, maar dan moet jy onthou om te sê, jou sal dan nie begin, plus netto, plus vrachtgeld, plus invoertariewe, en onthou, kyk na die, kyk na die uitleg van jou antwoordboek, daar is een lijnkie, so dit beteken ek moet al hierdie optel, om dan bedrag te kry, ek minus my slotvoorraad, en dan kry ek my bedrag, so as ek hierdie sê, is nummer 1, dan waarom toe vat ek die bedrag, ek vat het na my nummer 1 toe, sien julle, dit is my materiaalkoste, Selfde met my arbeid, wat nummer 2 is, directe arbeid, ek gaan nou nie dalk vraag nie, daar gaan dit ook vir jou in die blok gee, en sê, bereken nie arbeidskoste, daar moet julle onthou, dit is my fabrieksloone, en as julle wil, skryf julle julle bruto hierso, as julle bruto is voor aftrekkings, nee, dit kost die bezigheid, die bruto loon, om die persoon te betaal, onthou, die persoon kry die werk, uh, werk, um, nie meer kry nie die vol brute salaris nie, maar daar is aftrekkings, maar dit kost nog steeds die fabriek, of die maatskapie, die brute loon, as uitgave, dan trek ek, en dan tel ek al my bijdraas, sien julle, al die bijdraas, tel ek by mekaar, en as ek by mekaar getel het, kry ek my eind, nee, dan as ek verder gaan, fabrieksboekoste, onthou die, die, um, Die orde maak jy saakie, nee? Die orde bly die selfde. Ach, die orde maak jy saakie, nee? Die orde bly die selfde. Jylle kan jylle eie um, orde ter, uh, bepaal. Jylle hoef nie eerste indirect tutorial en dan indirecte arbeid. Jylle kan sê, enig een eerste, nee? Baie, baie belangrik weer eens die directe materiaal. Ek sal altyd vir julle voorstel om my hakkie te hee, waar jylle jylle, ver, uh, waar jylle, jylle be, uh, bewerking neerschrijf. Hoe het jylle die bedrag uitgewerk, wat materiaal koste is. Opening, saldo, plus aankope, minus terugsending, minus slot, dan geet jy jou bedrag. Misschien sê jy ook, die bedrag moet gedeel word in a, a, a ratio, soveel vir soveel, so onthou, ons moet het al per dekker opdeel. Um, so kyk net daarna, nee. Dan, dit is jylle vier, en dan het ons uh, een voorbeeld een verkoorde inkomstestaat, want die inkomstestaat sal koste van verkoope wees en verkoope, waar jylle jylle brute wens kry, en dan het jylle twee ander koste, sê so arbeids- en verkoops- en distributie, distributie koste, sal ons nou na kyk, wanneer ek jylle jylle laatste stikkie gee, wat jylle kan neerschrijf in my. Maar ek sal ook gaan sê, leer die stikkie, dit was al so een of twee keer gevraag. Ek hoop nie, daar is vraag nie, ek sien nog geen hande nie, ek sien geen vraag op die chats nie. Hoopelik is al bykie vraag later aan, en dan hierso is jylle formule om jylle gelijkprekpunt te bereken, waar jylle het jylle totale, ek hou daarvan om dit daar neer te skryf, totale vaste koste, minus jylle verkoopsprys, minus jylle veranderlijke koste, per eenheid, so onthou, per eenheid, jylle moet altyd logies hier so dink, as ek een miljoen randse vaste koste het, en ek verkoop een product van 20 rand, ek gaan met baie producten verkoop, om tenminste nie die miljoen rand te maak, nee, ek gaan het wees sê, as ek vaste koste hier so, van een miljoen rand het, en ek verkoop een product van 20 rand, gaan ek moet baie, baie producte verkoop, om tenminste daar miljoen rand op te maak. So as jy jou som klaar gaan doen het, en jy het jou gelijk prikpunt bereken, moet jy self afvraag, maak hierdie sin. Ek het skypoort gekoop, tegen 100 rand een skypoort. Nee, baie goedkoop. Maar, ek moet net 10 verkoop om miljoen rand te maak. 
Dat maak ons die saak, Sinnie, om 10 skateboards te verkoop, om een miljoen rand te maak, maak verkoop een skateboard vir 100 rand. Dit gee ons 100 maal 10 is 1000 rand. Waar is die miljoen? Ek het nog nie al miljoen rand gecover nie. Want daar moet ek miljoen rand cover, voordat ek wens maak. Nou, om 10 skateboards te verkoop, maak ek ons nie miljoen rand nie. So, dit is mooi daarna gaan kyk. En eindelijk is hierdie stikkie wat ek nou gaan doen, hierdie is eindelijk vir my die belangrikste wat jylle moet gaan leer. Hierso gaan jylle rarig aan by alles wat ons nou net gedoen het. Saamvoeg en hierso leer. Nee, en hierdie gaan vir jylle tenminste paar puntig jy as jylle het gekend. So jylle het vaste kostes weer eens, jylle vaste kostes is jy fabrieks boekoste en admin koste. Daar twee gaan altyd heel boe, nee, totale, hierso totale vaste koste. Dan het jy drie veranderlijke kostes, en dit gaan verander, soos ek meer producte maak. Hoe meer producte ek maak, hoe meer skateboards ek maak, hoe meer materiaal het ek nodig, hoe meer arbeid het ek nodig, en hoe meer verkoops en disipressie koste sal ek hee. Want hou nou, as ek meer skateboards maak, gaan ek meer trokke model met die vervoer en af te lever, en hoe meer ek gemaakt het, hoe meer het my salespersoon gemaakt, want my verkoopspersoon het ons nou commissie verdien, en hoe meer hulle verkoop, hoe meer commissie gaan hulle verdien, nee? En hoe meer verpakking gaan ek nodig hee om die goed mooi toe te draai, en te berg miskien op plek, so die daai verkoops en distributie, ook hoe meer ek maak, hoe verder ek moet raai om met die verkoop, al daai kostes neem toe, so hoe meer ek maak, hoe verander die kostes, maar admin kostes blijf die selfde, Admin kost is, byvoorbeeld, jou boekhouwer, of jou ontvangstam, ek hou daarvan om jou ontvangstam te gebruik. As al een klient inkom, of vijf klient inkom, of vijftig klient inkom, daar persoon verdien een salaris. Dit maak jy saak hoeveel inkom jy nie. So, daar is nie een vergelijking, of een connectie met, hoeveel hy daar nie. As al een is, is dit een, tien, tien, vijftig, vijftig, maak jy saak nie, maar met die verkoops en disipressie, dit is nou weer eens, hoe meer ek maak, hoe verder, hoe meer kost is het ek nie. En dit is wat ek van nou om te sê weer eens jou rooie kostes, hier so. En onthoud daai veranderlijke kostes per eenheid aan onderaan wees, nee. En dan die gelijkproepunt beoordeel die volgende. Vergelijk die productievlakke met die gelijkproepunt, eerstens. En dan kan ons kyk van jaar tot jaar. En dan laastens, het ons een wens gemaakt of het ons nie? Het ons een beter wens gemaakt of het ons nie? En dit is jylle jylle goeikies wat jylle moet leer, voor ons nou by die activiteit te kom, nee. So jylle gaan sien, 55 punte vir die eerste een, klink na baie, klink na baie werk, is eindelijk nie te beheid nie, het is eindelijk baie lekker, so, ek gaan vir jylle dag net jyts 2 minuut te gee, 3 minuut te gee, om te kyk of daar vraag is, gaan kyk, gaan gauw, jylle kan nie nou sit en net niks doen nie, onthoud, dit is nou breekpunt om nie die altijd my stem te hoor nie, want jylle vraag nie, vraag nie, Gaan kyk nie, gaan gaan na al die definities en gaan maak sin uit. Wat is veranderlijke kostes, wat is vaste kostes, wat is die gelijkbrekpunt. Gaan lees net, gaan gaan weer bykie daar gedeer. Gaan lees, gaan gaan weer die formaat van die produksie koste staat. Soos jylle hier so sien, is een vraag van 14 punte. Gaan lees net, gaan gaan weer bykie daar. Gaan vir jylle so 2 minuute gee.
Gut, auch gut. Da ist eine Frage. Also, ich habe eine Frage, ist es überlebt? Ähm, als nie, dann kann ich definitiv angehen, so dass wir hier alle Werke behandeln vandaag. Lass uns nicht all von die Mittel von etwas aufbauen und dann ähm, wundern jullie da auch, ob jullie sich sicher oder nicht. So, wir gehen dann an den Weg. Komm, wir gehen nach der ersten Frage. Ähm, 55 Punkte, das ist mehr als die derde, ist amper, komm, wir sagen, amper, so komm, wir sagen, runter, das ist 35 Prozent. Um, ein bisschen mehr eigentlich, als, als, als die ganze Frage stellt. So, als jullie nicht hier die Frage voll punten verkrijgt, dann sind jullie eigentlich al dier, nee, dann sind jullie geslaagd. Maar ons gaan nie net, focus nie op de slag nie, so ons nou goeie punten behal in die einde van die jaar. So, maar, uit die 55 punten, hoopelik is daar 35 tot 40 makkelijke, makkelijke punten, wat jullie vinnig kan kry, en dan hoopelik kan jullie een beetje um, verder gaan, en hoopelik so 45, 50 kry, hoekom nou nie? So, uh, weer eens die WhatsApp groepie is daar nee, die, die WhatsApp stier die vraag daar, as jylle te, te skam is om jylle hand op te steek, um, asseblief, dit is daar, um, niemand gaan eers weet wie die vraag, ek gaan eers weet wie die vraag stier nie, nee, um, so asseblief, vraag as jylle nie seker is nie. So, uh, ek ga hier sê, die eerste vraag is given vervaardigers, nee, given vervaardigers, in given vervaardigers um, sê jylle hamaak hout tafels en jylle sê die, die einde van die jaar is 28 februari 2017 so net vir jylle tip nie ek hou altyd daarvan om een tijdlijn vooral in vraagstel 1 gebruik ons tijdlijn en baie maar kom ons kyk gaan na die tijdlijn 28 februari en dit is 2017 ek sê altyd wat is die volgende dag die volgende dag is moes 1 maart nie In 1 maart, wat die vorige jaar 16, nee, want ons moet 12 maanden, en dan is ons van maart 2016 tel, tot 28 februari 2017, dan gaan ons moest 12 maanden kry, nee. So dis hoe ek altyd wees, dis my 12 maanden. So, dit werk met al die maanden, waar ek sê, wat die volgende dag, wat die vorige jaar, nee, maar januari tot december, dit werk ons dan nie lekker nie, januari tot december is 12 maanden, so ek kan nie sê, 12 is 31 december, die volgende dag is 1 januari, maar dan kan ek, dan moet ek die selfde jaar gebruik, want 1 januari tot 31 december is moest 1 jaar. Nou, waar ons jy die gewoon ek vang, is, as ons aan die inlichting kyk van, um, hoe ons het vele gee is, hier so is 1 maart, nee, ek gaan dit by groen blij, ja, hier is 1 maart, en hier is 28 februari. So hier is die begin, hier is die einde. So is baie belangrijk dat jullie mooi gaan lees, aan die examen inlichtings kan, dit kan weer omgedraai word. Die belangrike ding is, dit is Afrikaans, jullie moet net mooi gaan lees. Hier is die begin, en daar is die einde, en dit gaan so wees, nee? Nou, ek het vir jou een vraagteken gegeef vir jou goedere in bewerking, en ek het gesê, um, jou begin goedere in bewerking sal dus 160. Nou, jy moet jou produksie staat en en jou verkorte inkomste staat. Nou, dit is 18, 28 punte. Nou, ek sal kyk of ek meeste van die inlichting kan gebruik, en dan, as ek het gebruik, dan gebruik ek het, en dan is ek klaar, dan kan ek moest een lijnkie dier trek, en sê, ek kan ek klaar met dit gebruik, nie. So, jou begin is 160, en is slaapend, en een vraag teken vir goedere en bewerking. So, ek hou daarvan om te gaan, en sê, hier is my produksie, staat, nie. Wat het ek nou hieronder? Ek het my wat? Totale wat? Wat noem mens hierdie nou weer? Wat ek net seker maak, ek ken die Engels een bykie beter. Totale koste, nie. En waar het ek dit gekry? Ek het dit gekry so by my produksie staat hier so nie, van totale vervaardigingskoste nie. So to, totale koste is ons eindelijk recht. Dan het ek begin in bewerking in die begin en dan lijnkie oop begin in bewerking. So ek gaan net sê weer eens um, En as jylle nie die uh, rechte bewaarding wil hee, gaan kyk altyd na werk en proces begin, werk en proces einde. Ek kan net wekie anders geskryf, mag ek dit anders geskryf? Ja, so werk en proces, nee. So hier so is het werk en proces. En aan die einde 
يدك بهارج اند بروسيس Und dann, als ich noch mal gucke, nochmal inlichten, hätte ich müssen wir jetzt gesehen, mein Werkenprozess an die Beginn war so 160. Nein, so kommen wir gerade da 160 ein. Und dann wird uns das klar. Und die Frage, die Frage, die kommen wir fast immer über. Nein, 160 in der Frage, die kommen. So kommen wir die 160 hier so ein. Und dann lag ich echt, um zu sehen, hier ist eine Frage, die kommen. Nein, weil hier die Frage, die kommen, die kommen eigentlich. Dit gaan my laaste bedrag wees. Dan weet ek, ek gaan nou laaste die vraag die ek in kie moet doen. So dit gaan heel moeilike kringie punt wees, as ek net ietsie gaan doen. So daar is daar gedoen. Hoopelik is jylle gelukkig met dit. Nou kom ons gaan kyk en ek gaan nou weer, eerste vraag gaan ek jylle baie help en wees. Die tweede vraag hoopelik gaan ek vir jylle meer tyd geë om het self te doen. Hier soos jylle klaar producte. Nou ek hou daarvan om te gaan kyk na klaar producte. Klaar producte is nogal een belangrike note aan jylle handboek. Moet jylle ook gaan kyk, ek het hom nou gemis, maak som nou nou vir jylle geë as jylle om wil leer. Baie belangrik enekie. Jylle het 1200 tafels ten 280 rand aan die begin gehad. En dan sê jylle 400 tafels gewaardeer. Kijk hoe spring hy nou hier uit. Nee, wat ons woensdag gedoen het. Jy eerste in, eerste uit methode vir klaarproducte. Ons het 400 oor aan die einde van die jaar. Ons het nou nie een bedrag nie. Ons het die begin, maar nou nie die einde nie. So, sien jylle wat jylle gedoen het hier? Jylle het bykie voorraad en vervaardiging saamgesmeld. So, onthou, prik, Al die onderwerpe kan eindelijk op een manier by mekaar uitkom, nie? So kom ons gaan kyk verder. Hulle sê produksie en verkoope vir jaar. Hulle sê 7200 tafels is tegen die eind eenheidskoste van 330 elk vervaardig. So hoeveel tafels het ons gemaakt? Hulle sê ons het 7200 tafels is tegen die eenheidskoste van 330 rand elk vervaardig. Nou, as ons gaan kyk na ons staat hier so, totale koste van produksie. Dit betekent moos wat? Hoeveel product het ons gemaakt? Ons het gemaakt hoeveel? As ons nou gaan kyk na die inlichting weer eens, ons het gemaakt 7200, nee, ons gaan highlight om, tegen hoeveel rand? 330, nee. So as ons dit gemaakt het, en ek sê 7200, Een jyde het ek gemaakt, tegen hoeveel rand? 330. En sien jylle, ek wees my berekeninge, ek wees alles, so dat ek my punte kan kry. En dan gaan ek nou kry 2 miljoen 376 duisend. As ek daar so mykie gaan maak. En omdat ek gewees het, gaan ek heel moeilijk tenminste een punt miskien kan kry, omdat ek my bewerking gewees het, nee. Dan sê hulle vir julle verder, jy het soveel tafels gekoop. Nou, as jy gaan kyk na jy produksie staat, miskien kan ek het nie nou gebruik nie, maar kom ons gaan kyk, ga gaan na jou vraag. Wat is jou tweede vraag? Verkoorte inkomst staat. Verkoope, nee? So kan ek sê, ek het nou verkoope gehad hier so. Hoeveel het ek verkoop? En ek hou somme daarvan om het nou te gebruik. Ek het 8000 tafels verkoop. En hoeveel rand? Ek weet nie eens hoeveel rand nie. Maar maak het sin, maak het saak? Nee, miskien in die ander vraag kan ek het uitwerk, maar ek het 4 miljoen en 80 duizend gekry. En daar so sit hy. Nou, hoekom doen ek somme al twee saam? Dit is op een plaats hy, ek lees dier die inlichting, ek ken my verkorte inkomste staat, ek ken my produksie koste staat, ek sal sê ook, as jy een vraag krij om jou fabrieksboekoste uit te werk, en jou produksie, door jou produksie staat, koste staat, as jy daar twee kies krij, doen het saam. Jylle gaan hier die inlichting saam, moet nie nie die een vraag hier doen, en dan nie, en dier alles weer leer, probeer het saam doen, kyk wat jylle saam kan doen, onthou, rarig, as jylle goeie saam groepeer, dan kan jylle nie alles 20 keer te lees nie, en hierdie was rarig kat en peist, en kat en peist eindelijk nou weer nie. Nou, as ons gaan kyk na die koste, sê jylle sê, koste voor aansuiverings, dis voor die aansuiverings, so baie, baie belangrik, hier soos al jou aansuiverings, nie. Hylle sê, administratie is 148400, nou, as jy gaan kyk, ons het, doen ons die inkomste start, nie, hier is jou administratie, koste. So kom ons maak een haakie, want ons weet nie of het gaan verander nie. Ons maak een haakie, dan gaan sê 148400. Sien jylle? Kom ons tik om af. 148400. 
kat en bijst. Volgende ene, fabrieksbloekoste, is 4, 8, 7, 200. So ek gaan hom nou inskryf, 4, 8, 7, 200. Maar was soos die boekoste, nee, nie so. Dan die volgende een wat ek gaan kyk na is my directe materiaal. So kom ons stik om af, 10, 50 en trippel 0. So is 1 miljoen en 50 duizend. Kat en peist. En sien julle, hy raak nou lekker vol, nee? Die volgende ene is die vraagteken, so ek hou daarvan om te sê, oh, ek weet nie, kom ons die vraagteken daar, ek weet nie wat daar aangaan nie. En dan die volgende ene is alwees, jou verkoop en verspreiding is 422, nee, verkoop en verspreiding is moes die onder, ander kost is nie in die fabriek nie, nee. So daar so is hy, nee. Daar gaan ek nou een bykie met kleiner schryf, of ek gaan moet sê, ah, ek gaan hierdie bedrag en nou hier uitwerk, ek weet nie, ons gaan nou kyk, hoe lyk my spaas hier, nee. Nou, as ons gaan kyk, ons dan moest met al daar uitgewerk, en dan, as mys verder gaan, sien julle, dit is al die, hier is een nieuwe vraag, 2.2 gymwear, nee, ons kan nou niks met dit doen nie, gymwear, vaardigers, dit is nieuwe vraag, ons is bezig met wat weer eens, as ons gaan kyk, ons is bezig met given, nee, ons dan moest daar reeds gebruik, ons gaan nou dalk nog hier so met bykie kyk, maar ons dan moest al hierdie ander al gebruik, dit het ons al gebruik, en dit het ons gebruik, al daar het ons oor gesit, Nou gaan ons aan die aansuiverings kyk, aansuiverings kyk, maar, kom ons kyk nie gegaan, ek sien nie so iets, primaire koste, na aansuiverings, so dis nou moes na al die aansuiverings, die primaire koste kan ek moes dan gegaan vat, en sê, ah, dit is makkelijk, hier is jou primaire koste, 1 miljoen 800.000, dis moes gegee, nee, met dit kan ons dalk daar vraagtekenkie nou uitwerk, wat die by die directe arbeidskoste sit, Om ons dan nou sê, nee, onthou, kyk die lijnkies, waar is jou donker lijne, wat ons van mekaar wat optel, aftrek, om die finale te kry. So, al wat nou oor is, is hierdie twee aansuiverings, sê so, dis al wat ons nou nog moet doen, nee. So, kom ons gaan kyk, wat sê die eerste een, hulle sê, betaling van EZ transport is 102.000, en is foutievelik aan verkoop en verspreiding toegewees. Nou, ek hou daarvan om te doen, wat ons gedoen het. Ons het gesê, verkoop, en verspreiding, nee, dit is wat ons gedoen het, en ons het gesê, so plus, want as die uitgave het, gaan aan die debietkant, ons het gesê, plus 102, van die uitgave het meer gehoord, so nee, dit is wat ons gedoen het, maar dit is eindelijk verkeerd, want hulle sê, hierdie koste, was eindelijk, vir die aflevering van hout, aan die fabriek bedoel, so ons het eindelijk nou, hout gekoop, en nogal baie hout, as die vervoer 102.000 rand was, nie, was het nogal baie hout. Dit het dus nou in vervaardiging, in verspreiding ingesit. Nou, verspreiding is verkeerd. So, wat moet ons doen? Ons moet dit uithaal, nie, ons moet dit minder maak met verspreiding. So, kom ons gaan na verspreiding toe en sê minus 102. So, as ons na verspreiding toe gaan, kan ons hier so sê, ah, ah, hierdie 102 moet uit. Sien, ek maak nou net bykie kleiner daar, en as ek die 102 uithaal, ons gaan dinnig al die berekeninge doen. Waar moet ek het gaan sit? En onthou, jou, as jy houd wat een materiaal is, aankoop, dan gaan het moest directe materiaal koste wees. En as ons het hier uitgehaal het, waar ons moet ons het vat? Ons moet het dan moest insit by die directe materiaal, en is eindelijk nie 120 nie, maar 102. Nou kom ons gaan na jou directe materiaal toe dan, nee? Hier is jou directe materiaal, ons moet nou moes hierdie meer maak met 102.000, is by die hakkie taak, miskien nou kan ons my ook maak, ons weet nog nie, so ons gaan nou nog nie finaal die goed op en aftrek nie, want daak is dan nou nog aansuiverings wat materiaal in verband hou. En dan weet ons, ah, baie mooi, klaar. Die volgende een beteken, en ek hoop jy lekker mooi lees, en ek hoop jy lekker mooi sien, kom ons kyk na die volgende, die skoonmaak kontrak. So skoonmaak Ons gaan nou skoonmaak, ek wonder hoe, kom ons kyk, skoonmaak kontrak vir die jaar is hoeveel? 126.000. En is dis in die fabriek en administratie in die verhouding van 2 tot 1 gedeel? 80% moes echter aan die fabriek toegewees gewees het. So ons het toen eindelijk nie gesê 2 tot 1 nie, ons het 
is in die verhouding 2 tot 1 gedeel, maar moet eindelijk gesê 80-20, so is eindelijk nou ons bykie anders, nee, 4 tegen 1, nie 2 tegen 1 nie. So, as die contract vir die jare 126.000 is, het ek die volgende doen, en ek hou daarvan om te sê wat ek gedoen het, ek het gesê 126.000, en ek het het gedeel 2 tot 1, nou onthou, hoeveel stikke koek wil ek hee, ek wil 3 stikke koek hee, want ek moet hierdie 126.000 gaan deel dier 3, so 126 deel 3, dan krijg ek 42, en ek het gesê 42.000 vir wie? Ek gesê 42.000 vir die, admin, en toe het ek gesê, mal 2, want 2 stikke koek vir die fabriek, 84.000 vir die fabriek dan, en dis wat ek gedoen het, nee, so, dit is eindelijk nou ons verkeerd. Want ek het nou eers die verkeerde ding gedoen, om te sê, ok, dit is wat ek gedoen het. Want ons moet dit om ons recht maak. So, hoe maak ek een fout recht? Ek vee ons eers alles uit, nee, en dan maak ek nou die rechte som. So, kom ons vee hierdie nou uit, kom ons haal dit uit, kom ons gaan na admin toe, en sê, ah, ek het een fout gemaakt. Ek moet eindelijk hier so 42 nou eers uithaal want dit was nou verkeerd, nee, ek maak die fout reg, ek haal die 42 helemaal uit, en ek haal ook wat die uit die 84, so ek maak eerst dit, so dat die fout nie meer daar sit nie, dit is my die belangrikste, is, ons hou nie van foute nie, en ons wil nie een fout reg maak met nog een fout nie, dit maak het dit in mekaar, so as ons die verkeerde ding doen, en ons haal die verkeerde ding uit, en nou sit ons die rechte ding in, dan gaan ons nou bykie makkeliker wees, So, weer eens, die skoonmaakcontract vir die jaar was 126.000 en is tussen die fabriek en admin in die verhouding 2 tot 1. So, weer eens, 2 tot 1 beteken 2 stikke koek vir die fabriek, 1 stikke koek vir die admin. Nee, dit is wat ons nou moest doen het. So, ons het gedeeld hier 3. So, hierdie was 1 op 3 en daar was 2 op 3. Dit is wat ons gedoen het. So, wat moest ons gedoen het? Ons moest het uitgehaal het en gesê daar aan, verkeerd en verkeerd. So nou is al niks, nou moet ons het recht deel, nee, 80% was echt aan die fabriek toegewees gewees het. So nou moet ons gaan sê, 126.000 moet gedeel word 80, en wat is die verskil uit die 120 moet dan vir, die fabriek krijg 80, admin krijg 20, dan kom ons gaan doen die som, 126 maal 80% geef jou 100.000, 800, en dan 20% sal die verskil wees, so ek sê gewoonlik net, wat is die verskil, dis 25.200, en dan moet ons dit aan mekaar gaan tel, en sê, ok, kom ons gaan sin aan die rechte bedrag heen, kom ons maak het eerder een mooier kleer, nie rooi nie, want rooi lijk so verkeerd, kom ons die 25.000 dan, en dis 25.200 vir admin, en dan plus 100, 800, vir die fabriek, so weer eens, as julle so aansuivering krijg, vooral in vervaardiging of enige onderwerp. Saas in julle reconciliaties, ek sê gewoon ek, maak die fout eers recht, haal die fout uit, maak die fout, maar dat hy nie meer bestaan nie, en dan sit ons die rechte bedrag in. So as ons nou gaan admin toe gaan, gaan sê, admin kost is, maar dan moest ons eindelijk meer word met 25.200, en dan kan ek sê, ah, my fabriekskost is gaan meer word met 100.000, 800, en dan kan ek moes die haakie daar sluit. Ja, dit is nou bykie oor die leiding, kie moet nie waar en nie, ons gaan nog soos mooi optaal en alles recht maak. So, as ek nou gaan kyk, het ek moes nou na amper al die inlichting gekyk, ek het daai gekyk, ek het daai gekyk, ek het al daai gekyk, daai het ek alles ingesit, so, miskien nou, dit is die moeilike punte, gaan ons nou nou gaan klaar maak. So, kom ons gaan tel, gaan gaan op en kyk, As ek hier so gaan, kan ek sê, ok, my directe materiaal, as ek dit met mekaar gaan tel, is 1 miljoen 152.000. En nou, wat is die verskil tussen hierdie twee bedraag? Wat is die verskil tussen materiaal en jou primair? Wat moet ons by mekaar tel om primair te kry? Moes jou arbeid, nee? So as jy nou gaan sê, ah, ok, ek moet nou daar eindelik nou gaan minus, ek moet nou sê 1.8 miljoen minus 1 miljoen 152, dan ga ek moes nou my arbeid kry, my vraagtekenkie, sien jy daar sê, dan gaan ek moes nou kry, 648. En dan as ek weet die twee met mekaar tel, kry ek moes nou moes my directe of primaire koste 
Und also bin ich Federbewerb, bei Fabrik äh, Buchkosten, also da ich gut bei mir gar nicht auch eine 504 kriegen. Und dann sehe ich 504.000 und ich teile die zwei bei Bakar wieder auf, dann kriege ich muss da Betrag. Da bei totalen Kosten auf totalen verfahrtigen Kosten ist, weil dann 2.304.000 ist. Und dann sage ich wieder die zwei bei Bakar, ich teile nicht, ich teile die zwei bei Bakar, um da Betrag zu kriegen. Dann kriege ich muss 2.4.000. 6,4. En dan, wat moet ik doen? Ik moet hier die laatste vraag tegen krijgen. Hoe krijg ik die laatste vraag tegen? Ik moet die verschil krijgen. En als ik die verschil krijg, 2, 4, 6, 4, minus 2, 3, 7, 6, dan ga ik moes 88.000 rand krijgen. En daar is het. 14 uit 14. Niet te moeilijk, nie hoopelijk. Als je nog iemand vraagt, ga ik veel gaan voor voor um, secondes geven om een vraag te tik of een hand op te steken. En dan ga ik nog even kort de inkomstenstaat doen. Net een tip, onthou jullie aansuiverings zijn altijd verschil, dat gaan altijd een beetje veranderen. Als jullie genoeg vragen zullen uitwerken, zullen jullie zien die baie van het woord er al, um, niet meeste van jullie, maar hoe een te hier te krijgen is om, zoals dat ik jullie naar weer gewijs heb, jullie berekeningen te wijzen. Zo so belangrijk, zo so, so belangrijk om berekeningen te wijzen. Inkomsten staat, balans staat, um, contant vloeistaat. Maak je zorg niet, je moet betrouw wijzen, je moet je berekeningen wijzen. Dan is die vrouw is niet. Dan ga ik me af, beweeg hier zo so naar mijn kosten van verkopen toe. Nee, mijn kosten van mijn ver, ver, korte inkomsten staat, jammer. En als ik nou gaan kijk, ik heb niet kosten van verkopen niet. Ik weet het niet, maar ik kan dat ook heel moeilijk nou gaan zeggen. Ah, oh, ik heb moest daar administratiekosten. Ik kan ga gaan dit invul, wat 1, 3, 1, 600 is. Omdat je kosten en hakjes, dat mogen ons mijn winsten minder in die kosten. En dan kan ik moest zeggen, mijn vervaardiging is 320. En nu weet ik niet. Nu weet ik niet. Wat om te doen niet. So, ik zal zeggen, als je er graag in weet wat om te doen niet, zit niet. Iets zie je daar bij kosten van verkopen en al is het nou daar bedrag je als je wil, maak je zaakje, verkeerd is. Zit niet iets in om het klaar te maken, want jullie gaan heel moeilijk een kringetje krijgen daar en een kringetje. Moet het niet alsjeblieft uitlossen, moet het niet oplossen. Nie. Zit 2 miljoen rand in, maak je zaak, wat jullie daar in zitten niet. Als jullie hier verkopen krijgen, dan kan jullie bruto wens en jullie niet te wens punt te krijgen. So asjeblief, moet nie net het oploos nie. Raai een som, raai iets, gaan soek iets, um, gaan denk, ah, wat kan ik doen? Maar als jullie nou vol punten wil hee, kom ons gaan kyk, ons het nou alles al gebruik, hier behalve wat. Hier die inlichting hier so, het hulle moest nou, vir ons gesê, ons het soveel gemaakt, en ons het soveel verkoop, en al die dinge nee. Um, so wat kan ons doen, om die kosten van verkopen te krijgen. En die kosten van verkopen zal altijd berekend worden met hierdie, um, kom eens kijken, ik denk hij was op die Engels, stikkie, is nie hier so, is nie, ok, so dit is, jylle kan kijken in die landboeken, dit is die laatste um, nota 4 gewoonlik noem ons om. En dit is waar ons gaan kijken naar klaar producten. Dan moet ik hem eindelijk op die volgende plaats doen, want ik heb van die meer inlichting daar zo. So. Nee, klaar producten. Waar ik zeg klaar producten aan die begin, klaar producten aan die einde en aan mijn vervaardiging kosten moet gebruiken om die kosten van verkopen te krijgen. Zo so, gaan eindelijk om sommer, hier zo so kom doen, dan, dan weet ik, hij zit hier zo. So. Nee, nota 4. So, klaar aan die begin, nee, echt een kort schrijf. Want dit is nou niet te berekenen. Nee, klaar aan die begin. Plus je productiekosten van klaar producten, nee? Want ons is bezig met klaar producten. Dan ga ik een bedrag krijgen, dan ga ik zeggen minus mijn klaar producten aan die einde. En dan ga ik moest mijn kosten van verkopen krijgen. En dit is mijn vergelijking. En als je gaan kijken, nee, in graad 11. Het jullie die rekening ge gedoen wat sê um, klaar producten voorraad, wat de baten was. Nee, onthou jullie die rekening, die t-rekening, waar ons in die begin gehad het, 
Ons het jylle werk, uh, jylle uh, werkingproces afgebring, nee, en aan die kant het ons met jylle slot voorraad gehad, dat ons weer afgebring het, en dan het jylle jylle kost op verkoop het daaruit gewerk. So, kom ons gaan kyk of ons dit kan kry. Wat is ons klaar voor dat aan die begin? 336, nee. So 336 aan die begin. Wat is my productiekoste wat ek uitgewerk het? Hier is my productiekoste van 2376. So 2376. En as ek die by mekaar tel, kom ons gaan kyk, ga dit vir my vinniger as ek het nou ga hier so doen. Oh ons tel het maar by elkaar mooi, 336 plus 2376, dan krijg 2712. Nou jou eindproduct, nee, jou klaar eind van die jaar, nee, is hoeveel, kom ons gaan kyk, hulle sê hier so, jy het 400 tafels oor, maar hoeveel was een tafel? Hulle sê toch vir jy, en onthou ons het nou gebruik nie, tafels is die eenheidskoste van 330 rand vervaardig. So, jou klaar producte is 400 eenhede tegen 330 rand. Nee, dit is wat ons nou aan die einde moes het. So, dan kan ek sê 400 maal 330, en dit geef my 132.000, en dan as ek dit gaan aftrek van 2.712.000, dan gaan ek 2.580.000 kry. En dan wat is dit? Verkope, nee, koste van verkope. En dan kan ek moes nou deertrek na my inkomstestaat toe, 2 miljoen. En soos ek gesê het, as jy die sikkel met die berekening, probeer net ietsie skryf. Skryf 3 miljoen, skryf 2,5 miljoen, skryf net ietsie. En dan as ek nou die somme gaan klaarmaak, dan gaan ek moes nou vinnig my kringiepinte kry, my circlepiekes, my donuts, nee. As ek nou gaan sê, daai minus daai geef my 1,5 miljoen, en sien jylle daar 1,5 miljoen, want ek weet ek wil het aftrek gaan die kringiepinte is, en dan die laaste een gaan ook, en As ek daar uitweeg minus, dan ga ek 1048 kry. En daar gaan dit ook een kring hierpunt wees. So moet asjeblief nie net opgeen nie. Probeer, as jy dit nie recht kry nie, skryf jy dit net iets in. Ek gaaf jylle so 2 minuten geen net om af te skryf, of aan vrouw te dink, miskien. As jylle vrouw het, asjeblief, ek is hier vrouw, so dat ek vir jylle kan help. op die WhatsApp nummer, rarig, ek gaan eers weet nie, of een baie man gaan eers weet nie, het gaan net een vraag wees, ons gaan het antwoord as jy een vraag het. Al wat ek kan sê wat jylle uit hierdie laaste 28 punte kan kry is, as jylle berekeninge wees en as jylle nie opgeen nie en jylle skryf tenminste iets in om ander berekeninge te doen, gaan jylle rarig punte kry nie. So moet nie goed net oploos nie. Vaal die kort vraag, wat hy keer dan denk ek, Sjoe, waar in die vals, 50-50, skryf ietsie, skryf allemaal waar, skryf allemaal vals, as jy rarig nie weet nie, maak net, antwoord net die vraag tenminste, want het jy het een 50-50 kans om die punt te kry, nee. Ek gaan dan aanbeweeg, want die tyd hardloop, ek weet nie, hoekom het so vinnig hardloop, he. So kom ons kyk na 2.2, hulle sê, Jim Way vervaardigers, Jim Way vervaardigers word dier die aan fiks besit, hulle versvaardig skoene en hemde vir gymnasium oefening, Jan het opnodig met die vertolking van sy 2017 resultate, let daarop dat een paar skoene een eenheid is, nee. Ek gaan nou nie een winkel toe en een skoen koop en volgende maand die ander skoen koop, nee. Soos een paar skoene is die eenheid. Hemde, sê hulle bereik nie gelijkbreekpunt vir die hemde. Nou gelijkbreekpunt vir hemde, kom ons gaan kyk, hier soos nou niks inlichting hier nie, gelijkbreekpunt vir die hemde, en ons gaan nou net kyk nie, na hemde. 
Ons gaan nie nie kyk na al die ander goed nie, nee. Ons gaan net aan die hemde kyk. En wat sê jaar? Baie belangrik. Hulle sê 2017 resultate, nee. So ons gaan net na 2017 kyk hierso. Gelijk breekpunt. Dit is die vraagteken wat ons wil hee. Nou wat is die wat is die formule vir die gelijk breekpunt? Ek gaan sommer dit ook net 6.2.2.1. Ek gaan nou nie na my antwoordplaat hardloop nie. Ek gaan sommer net die langsand doen. 2.2.1. Jylle daar my hand aan, een handboek, en dan op een vraag stel en een antwoordplaat. Ek het nou al 2.1, so is bieke moeilik. Ek wil nie na plaat sy 22, die onder is na moest 10. Ek wil nie na nummer 22 toe hardloop nie, en dan die hele tijd spring nie. So ek doen dit eerder net die. Hulle sê, jou formule is wat? Totale, vaste koste nee. En dan is het wat? Verkoopprys per eenheid minus veranderlijke koste per eenheid. Nee, ek het nou nou vir julle die um, vergelijkings en die formules gegee. Nou, as ons nog gaan kyk, en hulle sê, die so sê hulle, totale vaste koste. En hulle sê vir jou, hulle, ek vir jou nie eens te sê nie, fabrieks boekoste en admin is 530. Nee, so kat en peist. Nee, dit is kat en peist. 530. Oor wat? Wat is die verkoopprys per item? Kom ons gaan kyk. Oh, ek sien eenheidskoste, verkoops en verspreiding. Nee, 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 waar is dit? Ah, oké, okay, verkoopsprys, sien julle? Vir wie? Mededingers? Ah, dit is nie myne nie. Ek sien mededinger nie. Verkoopprys per eenheid. Wat verkoop ek? 302, nee, dit is myne, so kat en peist, mooi lees, alles lees, elke woord, 302. Wat is my veranderlijke koste per eenheid? En dit is nou wat ek nou gaan doen, daar ene, nee. Veranderlijke koste per eenheid is wat? Hier so, daar sit hy, 238. En dan ga ek sê minus 238, en dan ga ek hier, en dan kan ek moest nou sê, ah, oké, okay. so kom ons kyk, 302, minus 238, dit is 6,4, 64 rand, dit is nou die veranderlijke koste, nee, en dan sê 530 duizend minus, uh, gedeel dier, uh, 64, dan krijg ek nou 8281,25, en dan as jy wil afrond, is het fijn, 828111. En ek hou nie van vraagteken kies nie, kom ons ons skryf om 8281 in. Sien jy, nou het ek nie meer vraagteken nie, ek het hem nou geantwoord, nee. So daar is ons het hy. Goed, hoop nie, daar is vraag nie, ek hoop jylle kan sien, dit is een makkelike vier punte, as jy net die formule ken, nee. Formule, kat en peist, kat en peist, kat en peist, en werk uit. Nou kom ons gaan sê, die Jan is nie tevrede met die veranderlijke koste per eenheid. So ons gaan nou kyk na die veranderlijke koste per eenheid. Dit het, uh, die koste per eenheid het met 6 rand afgeneem. Identificeer een veranderlijke koste, so een veranderlijke koste met cijfers, baie belangrik, wat nie goed beheer is nie, gee twee redes vir die probleem. Nou, nou moet ek gaan kyk na die veranderlijke koste sies so vir die hemde. Nee, ek is nog steeds bezig met die hemde. Wat sê jy net baie opgegaan? Daar het ons afgegaan. Dis ons minder. Nee, hier is ook minder. Maar wat het opgegaan? O, hier so, hier die ene. Dis ons een probleem. Nee. So, wat gaan ek sê? Directe arbeidskoste. As jy het wil gaan neerskryf. Ek gaan afkort, directe arbeidskoste. koste, dit was 100, nou is dit wat, 131, nou wat kan die redes wees vir dit? Die redes kan baie dinge wees, maar ek dink, een wat julle altyd kan onthou is, te veel oortijd. Oortijd is baie dier, dalk werk die werkers nie vannacht genoeg in die dag nie, en dit beteken hulle moet baie oortijd werk, en as hulle baie oortijd werk, is dit beteken dit ook slechte bestuur. Daar is nie goeie bestuurder nie. Hulle kyk nie dat die werkers in die dag werk nie. Werkers is nie die lui in die dag, kan hulle wel aai oortijd hee, want omdat oortijd is betekker lekker vir mense, 1,5 tot 2 keer uh, eerlikse um, 
bedrag wat hulle verdien. So, dit is die twee keer wat ek altijd naar sal kyk. Vooral met arbeid. Nee. Julle kan ook kyk na um, uh, Inies, die Inies het ook uh, gebekleid vir hoorloon um, enzovoorts, maar ek sal sê daar twee is voldoende. Verduidelik waarom Jan Bekommerd kan wees oor die groot afnames en die ander twee veranderlijke kostes. Um, Hoe kom het daar bekommerd wees oor dit? Wat in jylle, want ek vraag die vraag, hoe kom denk jylle moet hy um, bykie stress oor die, die afname in directe materiaal koste per eenheid en die afname in verkoops en verspreiding. En ek gaan somme dit vinnig, dit gaan vinniger wees om vir julle die antwoorde te wees, want dit is nogal een uh, bykie baie om te skryf, en ek denk het gaan te lang vat, want ek sien die tyd hartelijk bykie vinnig vir ons hier so. So as ons nog gaan kyk na directe materia uh, materiaal, directe materiaal um, is daar ook bykie goedkoper, nee, yes, dit is goedkoper, hoekom? Dit kan daar ook van slechte gehalte wees, of ons kan ook materiaal bespaar, en dalk um, shortcuts vat met materiaal. Ons maak het nie soos wat ons het moet maak nie, nee. En dan die veranderlijke koos, uh, die, die vervoer en um, verspreiding. Ek sal sê, jy het minder geadverteer, baie belangrik, jy gaan ook nie nou kan sien, hoekom ons sê minder advertentie, want het is toch in die vraag weggesteek daarboe, ons het ook minder advertenties, en dit beteken ons verspreiding, verkoop baie minder. En dan ook, ons kan sê, ons het minder afstande wat ons vervoer, so, omdat ons ver, nie ver rei nie, lei ons verlies van kliënt, van kliënte of klante, want ons rei nie meer so ver nie, nie. Dit kan ook nogal enige wees. Goed, en dit is weer vier punten. Nou, die laatste vraag is nogal een, een baie, een, een moeilike vraag. Ek ga ga terug aan en jylle net wees weer eens na, um, as jylle gaan kyk na die, die, die inlichting. Nee, ek hou betek er van om net weer na die inlichting te kyk. Hulle sê die gelijkbrekpunt, nee. Sjo, hy het bykie afgeneem. Dit is eindelijk moes na maar moes goed. Nee, ek, ek hoef minder te maak um, om gelijk te breek. So dit is eindelijk een goeie ding, want hoe minder ek moet maak om gelijk te breek, beter vir my as fabriek, maar kyk hier so, o, ek het baie minder gemaakt, nee, ek het baie minder verkoop en vervaardig op die einde van die dag, ek het laas jaar 25.000 gemaakt en verkoop, nou verkoop ek baie minder, net 16.000, en hoe minder ek maak, hoe moeiliker gaan het wees vir die fabriek om um, een winste te doen dag in die toekomst, want hoe minder ek maak, um, daai minder eenhede, die, die eenhede wat ek toch maak, moet die boekoste dra, nee, as ek net 10 goed maak, moet ek al die boekoste maak, of, uh, of, of cover, as ek 100 producte maak, moet al 100 producte die boekoste tenminste van die fabriek cover, as ek 1000 of 10.000 maak, dit moet nog steeds die boekoste eers cover, voordat ek winst maak, so hoe my afname in produksie is, dit gaan definitief veroorzaak, um, hoeveel my fabrieksboekoste gaan, um, hoeveel producte my fabrieksboekoste eerst um, moet gaan dek, nee, so dit is nogal een belang, belangrik, en ek gaan net net weer sê, so die producte wat ek maak, moet eerst die boekoste dek, en hoe minder ek maak, hoe moeiliker gaan dit wees om die boekoste te dek, nee. So as jy gaan kyk na die laaste antwoord, en ek gaan net weer spring, want ek, ek, ek voel ons het tyd om die volgende ene keer daarom goed te doen. Hulle sê, Jan, kan nie verstaan hoe kom die eenheidskoste van produksie toegeneem het nie, terwyl die vaste koste en die veranderlijke koste nie toegeneem het nie. Verduidelik waarom dit so is. En hulle sê, dit is skaalbesparings, nee. So, alhoewel ons minder maak, die afname in produksie, beteken dit nie dat ons um, vir, ons kost is rarig laar is nie, nee, die laar produksie het vaste koste per eenheid um, van 11 rand um, laat toeneem, nee, met 11 rand 72 
platinium van 21 rand na 32, amper 33 rand toe. So het kost ons baie meer om die vaste koste te dek per eenheid, want ons het baie minder gemaakt. En hoewel het minder is, Nee, jaar op jaar het ek baie minder gemaakt en die minder eenhede moet toch die boekostes nog steeds dek. So, soos jy kan sien, die boekostes bly die saafde, nee. So, dit beteken, daar is dalk in die toekomst bykie probleme. Nou, as ons voortgaan met die volgende, die skoene bereken die persentatie toename in die verkeer koopprys van skoene, die persentatie en hoe het dit vermeerder, die persentatie van skoene, nou gaan ons na skoene kyk, nee. Hier is die skoene, en as ek gaan kyk, hulle vraag, wat is die persentatie verhooging in die prijs van skoene, hoeveel, het ek gevraag, hoeveel vraag ek nou, so as ek gaan kyk na die skoene, hierdie kant dalk, hoeveel het ek gevraag, 1260, hoeveel vraag ek nou, ek vraag nou 1640, so as ek die verskil gaan bereken hier, hoeveel het het opgegaan, Ek sal sê 1260 minus 1640 en dan gaan julle sien dat dit opgegaan met 330 rand. Nou, as ek aan die begin 1260 gevraad en ek vraag nou baie meer, ek moet altyd die begin in gedagte hou. So hoeveel het ek gevraad 1260, hoeveel het het vermeerder meer? 380 en dit is my verhoogde prijs, my verhooging in prijs, op my basis en daar gaan ek het maal om een persentatie te kry, en daar gaan jy dit sien, my prijs, wat ek meer, my skoene meer verhoog het, was 380 gedeel dier 1260, maal met die 100, dit gaan vir jou dan 30% gee. So ek hoop dit maak sin, In die volgende ene kie, Jan het besluit om die kwaliteit van die skoene te verbeter en dit uit te voer. Verduidelik hoe die directe materiaalkoste en die verkoops- en verspreidingkostes die die besluit geraak is. Nou onthou, as ek beter kwaliteit skoene gaan maak met beter materiale, so kom ons gaan kyk na my materiale hier so, wat het met materiaalkostes gebeur? Materiaalkostes het met baie opgegaan, sien jylle? Want dit beteken ons ek maak beter, beter kwaliteit skoene, met beter materiale, dit gaan langer hou. Dit beteken, ek kan daar gedalk uitvoer. En met die uitvoere, gaan ek moest nou baie meer betaal aan skeepskostes en aksijns en belastings. So as jy dit sien, dit doet ook baie verhoog. So alweer eens, nee, as jy dit gaan kyk, om dit om tijd te bespaar, gaan gaan naar die antwoorde toe gaan hier so, gaan jy dit kan sien, Altyd, maar altyd, maar altyd, skryf die bedraal neer, nee. Ek gee net om, daar is ons die bedraal, en daar is die bedraal, sê dit het vir meende, met dit, en net dit. Julle kan altyd gaan sê, dit is die verhooging per presentatie, ek gee nie om vir dit nie, want julle kan punt hier so kry, as julle sê, dit na dit, dit na dit, julle hoef nie rarig te sê, dit is met soveel presentaties nie, so julle hoef nie, persoonlik, hier so daai gedeelte te doen nie, nee, hulle hoef nie. Die punte gaan daar vir julle gegeen word, as julle dit so sê. En dan, Jan was bekommer dat die toename in prijs in die ondernemingen negatief sou beinvloed. Verduidelik of sy bekommernis rechtvaardig is, noem twee punte. Nou, as ons na twee punte gaan kyk, hier so na die inlichting weer eens, vir skoene, het hy meer verkoop of minder verkoop? En as jy gaan kyk hier so, hy het definitief wat? Meer verkoop, sien jylle? Hy het definitief meer verkoop. Met dit, betekent het ook, sy gelijkprekpunt het verminder, want hy maak baie meer, omdat hy baie meer producte maak, dekte die fabrieksboekoste vinniger, en elke productie gee bykie vir die boekoste, so elke product gee indirect minder vir elke, vir die boekostes, so, wat ek het gewoonlik vir my klas verduidelik is, ek het die huis met drie kamers, die hier is 15.000, ek betaal het alleen, nou krij ek een persoon om saam met my blij, hy krij een kamer, nou gaan sy hier deel door twee, so twee mense moet nou 15.000 betaal, sien jylle, so nou moet elke 7.5 gee, 
Dan besluit ik, oh, dit is ons te veel, ons kan nog steeds spaar, ons kan nog geroem uit, en sê, ah, ons het drie kamers, ons het drie mens wat daar blij, elkeen betaal sy gedeelte, en so betaal elkeen net 5000. En as elkeen ge, uh, vernoot krijg om daar twee, 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 twee in een kamer te blij, dan is dat zes mense, en dit beteken net, hoe meer ek maak, en hoe meer mense bijdra, hoe goed ek beraak het, nee. En dit is eindelijk wat die gebeur het, waar die gelijkbreekpunt aan, verminder het, alhoewel ek meer gemaakt het in die rek, en dit beteken ook my winste, kyk hoe baie meer winst, ek het meer as dubbel die winst gemaakt, nee. So hy hoef nie te bekommer te gewees, nee, was een baie goeie besluit, om beter kwaliteit skoene te maak, en dit dan uit te voer. So, ek gaan nou vir julle gauw blaaskans gee vir so 2 minute, en dan wil ek graag kyk of ons tenminste amper, ek gaan weet nie of die koos gaan blaas, want nie, ek so gehoop, ons gaan het probeer, maar ek denk het gaan te veel admin tyd vat. Dalke volgende keer, ons een bykie meer tyd het, maar vervaardiging is so, ek wil hee, julle moet in die volgende 5 minute hierdie vier kies beantwoord het, en ek gaan dalk sommer die skole sy name noem, en sê, Hierdie school geef my vraag 2.1.1, hierdie school geef my vraag 2.1.2, hierdie school geef my 2.1.3, enzovoort. So ek geef julle so 5 minute, laas kans die 2 minute, en had julle 4 minute om die goud te beantwoord. So julle het tot so kwart oor 10 tyd om dit te doen, en dan hoopelik het ons genoeg tyd net in minste om zizie vervaardigers te doen. Weer eens, as jylle voel, jylle is gereed, jylle kan aangaan, gaan asblief aan, moet nie net die vier doen nie, doen die volgende vraag, gaan werk vooruit, as jylle voel, ach, ek kan nie werk doen, ek weet wat ek doen, gaan aan. Collega's, jy kan die antwoorde in die chat insit, of jy kan dit vir ons waar jy WhatsApp steer, of jy kan die reis jy hand functionality gebruik, dan kan ek vir jy aanbeuid. Ja, ek gaan nog so'n minuut gee, ek denk dat het fijn te wees. En het ons hoopelik nog genoeg tijd om so'n paar vraag van Zinsie vervaardigers te antwoord. So ek gaan daak met die lijst afgaan wat ek het. So kom ons lees die eerste een, wil ek sê, kies die correcte term uit 
um, die wat tussen haakjes gegeen word, skryf slechts die term langs die vraagnummers, en weer eens, hier is die starter vir vier punte, dan is jy nou hier die hoofgerecht, en dan gaan jy sien later aan 2.3, miskien moet ons kwek kyk, 2.3, en dan gaan sien weer, is die uh, gelijkbrik punt, en sovoort, die, die, die eind, die, die, die pudding kan men sê, nee, so, hoopelik, by die pudding, en by die starter kan jylle alles, dit eet ons altyd alles op, vol punte daar, in die middel, as al iets die moeilik is, probeer het, maar, ja, die hoofgerig probeer herig die, die, die diepte kennis het van al die termes en die um, staat uh, die staat en die noot as um, uitleg, as jylle dit goed ken, die skeleton, dan sal jylle raarig, raarig goed doen en onthou bij is al die berekening. En so, ek gaan vraag Roosendal om daar vraag 1 te doen, lone wat aan die fabriek skoonmaker betaal word, is, word as directe of indirecte arbeid. So, kom ons sê Roosendal. Wat sal jylle sê? Roosendal is jylle samens om jylle mics te gebruik om te unmute, dan kan jylle um, dit in die WhatsApp groep inpost, of jylle kan Jylle antwoord in die chat sit. Loone wat die fabriek schoonmaker betaal word, is woord as. Ek gaan tyd gee, ek sal nou antwoord. Kom ons kyk, ek gaan vraag vir, daar kom die tyd bykie vinniger te maak, uh, Kasselsvlei, as jy hele dag 2 en 2 kan doen, oninbare skulde moet as een verkoops- en verspreidingkoste of een fabriekskoste gedoen word. Daar gaan ek vraag vir Bishop Leivis om 3 te doen, hier wat vir die fabrieksgebouw betaal is, word as een vaste of een veranderlijke koste beskou. En dan nummer 4 gaan ek geef vir Elsie Strafier, vraag op aankope van grondstoffe, word as een directe materiaal of een indirecte materiaal koste beskou. So dis die vier, so kom ons kyk of jylle, maak jy saak en wat sy volgorde jylle dit wil verander nie, of antwoord nie, gaan vir so my niet gee om, om amal kans te gee om te tik, te whatsapp, enig iets, dan um, gaan ek het highlight, so hoopelik is amal al, al vier reg, en dan um, seks en sies sal ek vraag dalk een vraagie, bykie later, dalk 2.2.1 om daar berekening te gee. Moe nie te veel tyd vat nie, anders ga ek maar net antwoord. Gaan ons een paar sekondes gee. Sien Bishop Leibes is wees. Ek as op die vloete van meneer Gavin Mille van van antwoord. Baie dankie. As jylle klaas met die vier, jylle kan aangaan met grondstof voorraad en nee. So verkoops en verspreiding, oninbare skulde, definitief, want dit is definitief nie die fabriekse skuld. As daar mense is wat nie betaal nie, want die was die verkoopspersone wat ons aan die debiteere um, verkoop het. Nee. So as die, uh, as die verkoopsagente uh, commissie verdien het en die mense betaal nie, is dit niks met die fabrieksmense te doen nie. nie. En dan sien ek, daar is nog een antwoord wat gaan inkom directe materiaal, definitief directe materiaal, gaan um, die vraag geld op aankoop vir grondstoffe, omdat dit is directe materiaal, dit gaan definitief dit wees. En dan, dan ga ek die laaste twee keer maar antwoord, uh, loone uh, vir die fabriek skoonmaker, omdat dit is die fabriek skoonmaker, is indirecte materiaal, ach, indirecte arbeid, wat nie direct betrokken tot die maak van die product nie, en dan die laaste en die hier is al altyd een vaste koste wees, nie een veranderlijke koste nie. So as ons nou aangaan, met zinsie vervaardigers, inlichting word vir die financiële jaar geëindig, en dit is 31 december, so as ons weer kyk na die jaar, net om bykie te, te, te oefen, vooral met vraagstel 1, dit sal wees 1 januari, en ons is die selfde jaar, want die volgende dag is 1 januari, maar as die selfde jaar, en is 12 maanden, sal 2018 bly, anders het ons met 24 maanden, nee, as ons nou terug gaan. Hulle vraag hier bereken die grondstofvoorraad, um, bereken die waarde van die slotvoorraad, die die eerste in en eerste uit voorraad, 
waar daar die methode te gebruik en dan die directe materiaal koste. So ons moet eerst die slot wat voor, voorraad bereken en dan laatstens die directe materiaal koste. So, ek wil vir julle tyd gee om dit te doen, maar ek geloof, um, julle is baie stil, um, ek gaan dit saam met julle maar doen, dan kan julle sien, teaching methods, waar krijg je inlichting, um, julle kan altyd die wat ons nie klaar krijg, nie probeer klaar maak, julle sal ook sien, die, 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 um, die, die uh, vraag is, um, van mei, juni 2019, en het sal op die, die basisse onderwijs um, website wees, so dit behoor daar te wees, julle gaan kan sien, en die, die memo kan kry, as julle wil, kyk na die rest nie, so ek gaan nou maar aangaan hier so, en kyk na die grondstof voorraad, die eerste en eerste uit slot voorraad, so kom ons gaan kyk hier so, wat sê julle van die inlichting, julle sê, ons moet eindelijk hier die vraagtekens kry, nie, hier so, 31 december 2018, het ons 195 meter oor, en wat is die bedrag? Ons moet dit nou eers uitwerk. Nou, as ons gaan kyk na die aankope vir die jaar, um, wat het ons laaste aankoop? Ek sien net aankoop vir die jaar, hierdie, wat belangrik, graad 12 is, hierdie is fabrieksboekost, so ons gaan nie nou hierna kyk nie, nie, ons is bezig net met die grondstoffe en die aankoop van die jaar, so ons gaan nou nie daar en gaan kyk en verder beweeg en alles lees nie, hierso ook, ons gaan nou nie alles lees nie, nie, ons gaan net kyk na wat belangrik is vir die grondstoffe en die materiaal. So as ons gaan kyk, ons het hoeveel weer eens oor, en dit is werk wat ons woensdag gedoen het, hoeveel het ons oor? Ek hou daarvan om te gaan sê, ons het 1,195 meters oor. Wat het ons laaste gekoop? Eerste in, eerste uit. So wat eerste uitgaan, definitief, is die 29. Nee, dit was eerste uit, en toe beweeg ons af met die lijs. Maar wat oor is, is altyd dit wat laaste gekoop is. So wat het ons laaste gekoop? Ons het 930 meter gekoop, en ons het het vir 90 rand betaal vir dit, nee. Nou, hoe kom ons by daar 1100 en uh, 1.195 uit. Ons moet nou ons nou gaan kyk, oké, okay, ons moet eindelijk 1.195 oor hee. Maar ons het net 930 laaste gekoop. So nou moet ek ons gaan sê 1.195 uh, minus 39. En wat het ons dan van die besending van mei oor? Dit beteken dan ons moet 265 oor hee. By watse bedrag? By 80, nee en dan kan ons 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 slot voorraad gegaan van uitwerk. So 265 maal 80 rand, geef vir jou 21.200, en dan die bedrag het ek ons nou al reeds, nee, ek hoef het nie te gaan uitwerk nie, ek het 83700, en dan as ek dit by mekaar tel, het ek 900, ek het 4, en ek het 10. So dan het ek ons nou hier, my totale bedrag van 104900. En sien jylle, Baie makkelijk, kloon nie is te moeilik nie, ons so, nou lekker geoefen, berekeningen baie belangrik, en onthou, eerste en eerste uit, wat is die slot, altyd die laaste is, en dan beweeg ons op, en ons kyk altyd eerste na die eenhede nie. So, ons het nou die vijf punte vinnig vinnig gegryp, nou wil hulle die directe materiaalkostes vir vier punte. Nou, die directe materiaalkostes vir vier punte, beteken ons goed tenminste, so vier bedraai, ons gaan nie twee punte vir bedrag gee, as al nie bewerking is nie, nie. So as ons nog gaan kyk na die directe materiaal koste, ons begin ons by begin voorraad, nie. Ons gaan klei aankope by mekaar tel daar, dan minus terugsending plus vraggeld, ek het niks gesien van terugsendings en vraggeld nie, dan moet ek ook onthou, ek het moet sê minus slot voorraad, en dit gaan ons my directe materiaal koste wees, nee, ek kort bykie af, net om tyd te bespaar. So as ons gaan kyk na die begin, was 59800, aankope was totaal 672100, en dan, hier is ons my slot, is dit nie? Sien jy, ek kap hem daar aan, 104900, en dan gaan ek ons het in haakie sit en aftrek, en dan gaan ek ons my eindbedrag hier kry, so ek moes doen, gaan 59800, plus 672-100, minus 104-900, en dan krijg ek 627-1000. En dit gaan ons nou maar na my uh, vervaardiging koste staat toe, jou eerste lijnkie, waar jy dit met jou arbeid gaan tel om primair te kry, nee.
So as ons nou verder gaan, hulle sê nou, bereek nie correcte fabrieks, boekoste, en ek denk, dis my nog meer waar ons van stop. So kom ons kyk of ons hierdie 8 punte kan grijp. Want ons tenminste, um, meer as halfte van hierdie, hierdie liekie gedoen. So kom ons gaan kyk, ga gaan na die fabrieks, boekoste, nee. Hulle sê ook, wat moet ons gaan doen, verwijs na C. Ons gaan net na C, kyk nou, nee, hier so C, hulle sê, die boekhouwer het die fabrieks boekoste op 84330 bereken, hy het nie die volgende uitgaves en berekening gebring nie. So ons gaan begin met boekoste wat hulle vir ons gee. So as dit nie op jou antwoord laat staan nie, dan kan ons om gaan inskryf, 84330, nee, daar begin ons. Dan kan ons nog gaan sê, oké, okay, dit is ons eerste bedrag, miskien moes ek om bykie verder weggeskryf het, so ek gaan nou maar net hier so vir sê versekering, dit is die volgende een, in een hakkie, gaan ek sê 3 en 200, dan gaan ek sê hier uitgave, ek gaan net sê hier vir nou, dit is 1 en 4, en dan jou laaste ene keer is jou water en elektriciteit, maar vir die, Atmen, nee, atmen, ons moet elke woord lees, so vir atmen um, is 7100, so ek gaan eerst na iets daar aansit, maar ons kan, kom ons dit maar in, want ons, ons moet dit in al hoofd verander, so kom ons kyk, die eerste een sê, 60% van die versekering het betrekking op fabriek, so op die fabriek moet ek nou sê, 31200 mal met 60%, nee, want dit is vir die fabriek, so die fabriekse boekoste gaan in wees, maar ons maal 60%, so ek wil net hierdie eerste bedrag wat 8-4, hier so sit, 8-4-3-3-0, die hier so sit, en dan wil ek gaan net hierdie uitvee. Ons is nog so paar minuten, nee, ons gaan gaan verdeel en kan klaar kry. So dit is jou boekoste vir daai ene, en dit is, dit, dit is een van die makkeliker aansuiverings, nee. Nou sê hulle die hier moet tussen die fabriek, verkope en admin, in een verhouding van 5, 2 en 1 toegeken, moet so ek sê gewoonlik, hoeveel stikke koek moet ek hee, ek moet dit eindelijk nou deel in 8, nee, hoeveel stikke vir die fabriek, so as ek nou gaan kyk, die fabriek soek 1, 2, 3, 4, 5 stikke koek daar, soos daai, dit is nou vir die fabriek, nee, hoeveel soek admin, die admin gaan soek, hulle sê fabrieks, Dan verkope, sorry, verkope, hoeveel soek verkope? Verkope soek, die verkoping en verspreiding soek twee stikke, en dan die admin soek die laaste stik, nee. So as ek nou gaan kyk, dis die admin se stikkie. So, dis ook nou hierdie kost, dis moet uit, uitdeel vir mekaar, nee. So, acht stikke koek, maar ek soek die boekoste vir die fabriek, so ek gaan sê, ek soek vijf van die stikke van die acht, vir die fabriek, so vijf vir acht, en dan kan ek ons my sommiekie maak daar, en dan jou laaste een vir water en elektriciteit. Het sê, 15% van die water en elektriciteit het betrekking op die kantoor. So hierdie, nee, hierdie 7110 was 15%, want het is vir die admin, die kantoor. Hulle sê, op die kantoor, 50% moet aan die fabriek toegekend word. So, om julle te los, na die twee daal, as julle nie iets weet nie, gebruik die volgende som of vir die volgende, volgende formule, wat wil jy he, en wat het jy? So what do you want, over what do you have? Ek wil wat he, en hierdie saak wil ek jy wat he, ek wil 50% he, maar kom ons gewoon die percentage weg, want het maak ek moe, ek wil 50 he, nee, wat het ek? Ek het 15. So wat wil ek he, oor wat ek het? What I want, over what I have, En as jylle dit doen, dan gaan jylle altyd hoopelik by die rechte antwoord kry. What I want, I want 50. What do I have? Ek het 15. Nee. So met dit kan jylle al die gaan bereken. En ons het 2 minute, so ons kan het gauw gauw doen. En dan gaan we optel. So is 3 en 200, maal met 60%. Dit geef jou 18.720. 1 en 4.000 maal 5. Sorry, 1 en 4 maal 5 op 8. 7152 en die laatste in de 77110 mal 50 deel 15 want ek het die 15 dit geef my 
23.700 en dan kan ik het optellen. Zo so, weer eens, hoe heb ik die laatste in gedaan? Wat ik wil he, oor wat ik het. Gaan kijken altijd naar die vergelijking en daar som gaan jullie raarig een paar extra punten hier en daar in jullie rekexamens gaan optellen. Nou, ek gaan jylle maar hier los, wil niet te ver, dan gaan jy ons achter met tijd hier, maar as jylle paar vraagjes het, ek denk daar is nog so'n minuut of twee, as jylle vraag het, asjeblief, stuur gegaan in die chats, of op WhatsApp, of sit jylle aan op, gebruik,